Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos una vez más a una sesión virtual de Central Plus, como siempre, todos los domingos a esta misma hora, por el mismo canal, por Facebook, estamos aquí para hablar sobre diferentes temas del acontecer televisivo, la radio y otros temitas por allí, también incluimos por allá a veces deporte, también aquí en la sesión virtual de Central Plus. Hoy vamos a tocar dos temas interesantes, eh, vamos a hablar sobre las productoras más sobresalientes de televisión en Colombia y desde luego un tema para la nostalgia que son los noticieros tradicionales de épocas pasadas en la televisión colombiana, la década de los 80, la, la época de los 90, importantes noticieros fueron presentados, fueron vistos en nuestra televisión nacional, ¿sí? Hoy pues... Bueno, estoy aquí, vamos estamos esperando a que se conecte el señor Julio César Gómez, que va a hablar un poco sobre el tema de los noticieros. Antes de iniciar con la presentación de nuestro compañero que nos acompaña el día de hoy, como siempre, el señor Drey Camacho, quiero extender la invitación para que apoyen a el proyecto de Central Plus para poder estar en otras redes sociales como YouTube y como Instagram, ¿sí?, su apoyo es valiosísimo e importante para nosotros, que nos ayudará a crecer más como comunidad, sí, como medio especializado en televisión también. Ahora sí, entonces vamos a darle la bienvenida al señor Drey Camacho, que siempre está aquí firme con Central Plus, llueva, truene, relampague, esté enfermo o haya terremoto. Está con nosotros aquí el señor Drey Camacho. Saludos, Drey. Buenas tardes. Buenas tardes, claro, así como usted lo estaba diciendo, así llueva, truene o relampague, haga sol o no haga sol, pero aquí compartiendo con todos y todas ustedes. Así que muy buenas tardes nuevamente a todos los, los contertulios, a usted compañero y a todos los miembros que a esta hora se conectan como todos los domingos a esta hora en Central Plus, claro, por supuesto, así como usted lo acaba de decir, vamos a tocar los, los temas eh, correspondientes al día de hoy, lo que tiene que ver con los noticieros, más los noticieros más recordados en la televisión colombiana, y por supuesto, eh, está, también vamos a estar pendientes eh, para hablar sobre también el, el tema de las productoras colombianas más, más sobresalientes. Por supuesto, ahorita más tarde, eh, ya tenemos eh, prácticamente un cronograma ya listo, ya elaborado, que hizo el, el compañero, que lo hizo muy bien, por supuesto, que ya más tarde eh, se lo vamos a mostrar a todos y a todos ustedes. Pues aquí recuperándome de, esta, de este bicho que nos, que nos ataca a todo mundo, ya gracias a Dios, ya con más ánimo, más fuerte y aquí seguimos dando en la, en, la, en la lucha y una recomendación para todos ustedes, hay que seguirnos cuidándonos porque esto de lo del COVID, esto es real esto es real así que tomar distancia, lavado de manos uso de tapabocas y obviamente protegernos de este mal que nos afecta a todos y a todas. Así que también vamos a darle un saludo también para a todos los seguidores que a esta hora nos, que nos están escribiendo. Ya los voy a saludar a, a todos ustedes. Así que, por lo tanto, lo dejo con mi compañero para que siga en la presentación de este maravilloso programa. Así que soy Drey Camacho, soy con tertulio de Central Plus. Así que, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión virtual de Central Plus. 
Ok, vamos con saludos. Bueno, tenemos pocos saludos hoy. No sé si es que la gente está acabando, o sea, está acabando de almorzar sí, ahora. Eh, lo, lo, eh, hoy sí, la gente está hoy como, como muy escasa, pero bueno, pero esperemos que más adelante, pues, esperemos que se nos, se nos mete más, más gente. Vamos a comenzar con Franco García. No sé, saludo. Este, este, este es nuevo. Este es nuevo, él, él es nuevo, Franco sí, señor, García. Sí. Nos escribe desde Pacuil, Caquetá. Hombre, vea, desde Paujil, Caquetá. Un saludo muy especial para ese municipio, para ese de allá en el departamento de Caquetá. Alexander Márquez Reyes, buen día desde Bucaramanga. Claro que sí, muy pronto estaré allá en, 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 la, en la tierra de los parques en la ciudad bonita en la ciudad de Bucaramanga, porque necesito un descanso, claras que sí estoy necesitando un descanso, pero de todas maneras, allá haré mi programa, el hecho de que yo me vaya de vacaciones, para Bucaramanga ay no, que, 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 que Drake, no señor, allá estaré con todos y todas ustedes, como siempre Juan Carlos Lozano Parra dice a las 7 de la noche 24 horas conservador y el noticiero de la 7 liberal. Bueno, estos son comentarios que, que, que nos dice. Bueno, pero un saludo muy especial para Juan Carlos eh, Liscano, que a esta hora nos eh, escriben en, en este conversatorio de Central Plus. Y también voy a aprovechar eh, para darle un saludo eh, también para Jorge Anaya, que desde la ciudad de Barranquilla nos están escribiendo, eh, no, 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 nos, está, nos están escuchando. También para Sergio Hernández, que hace más de cinco días eh, se hizo una operación, una, una operación del de apéndice que le hicieron, no sabía, hasta ayer que fui a, a visitarlo, me tomó por sorpresa, así que yo, hombre, yo lo escucho, ¿y cómo así que no me saludó? Claro, por supuesto, claro, hay que, hay que saludarlo y ojalá se pues, eh, mejore rápidamente, señor eh, Sergio Hernández, que... Ahí cada ocho días escuchándonos en las sesiones virtuales de Santa Cruz. Así que, sin más preámbulo, vamos a tocar el, el, el primer tema, eh, compañero. Bueno, antes de iniciar con el primer tema, eh, vamos a hablar un poco sobre las novedades que se vienen para la televisión nacional en esta semana, ¿no? Mañana ya hay un estreno en RCN, que es ese señor que está aquí. El doctor Milagro, doctor Milagro mañana, mañana a las 5 de la tarde. Sí, señor, una buena serie, una serie que, serie turca sobre todo, que es una adaptación de una novela en, si no estoy mal, en Corea, ¿no? Corea del, ¿dónde es que es? ¿Corea del Sur? Sí, Corea del Sur, algo así. Sí, una serie que también tiene otra adaptación, que es una serie de Sony que es muy, muy famosa, muy aclamada, como lo es El Buen Doctor, ¿cierto? El Buen Doctor que se emite por la cadena armada del canal del número guapa y que muchos esperaban que la emitiera Canal 1, pero hasta el momento no hay luces sobre eso. Entonces, es una muy buena historia para ver en RCN, segunda serie turca que van a emitir en el canal de las tres letras, y después de Intriga, creo, creo que fue la primera serie de turca que emitieron en RCN. Y bueno, entonces, este es el Doctor Milagro, mañana a las 5, se tenía previsto que era a las 6 de la tarde, pero bueno, hubo cambio de horario, y será a las 5 de la tarde. Y por el lado del canal 1, el canal del 1, ¿sí? del un punto en el rating. Del un punto, porque es que definitivamente, oiga, no es por nada, pero ese, el canal 1 hace alusión a lo que a lo que es, ¿no? Porque no marca de un solo punto. No he visto un programa que marque 2, 2.0, 3.0, nada, siempre de 1, 1. Y no, y lo, y, lo, y lo más berraco es que siempre marca de 0, 50,4, pero yo nunca he visto que se sobresalga de, de, de más de un punto. Así que, mejor dicho, bueno, mañana es el estreno de Cuna de Lobos. No, a el partir martes. Es el ah, martes. el martes. Sí, ah, a verdad. Las 8 de la noche. 8 de la noche. Sí, porque sí, mañana, señor. habían dicho que mañana era el estreno, pero 
si bien se acabó la usurpadora el pasado viernes, pero mañana va a haber un especial de noticias. Entonces decidieron aplazarla para el día martes a la misma hora. ¿sí? Cuno de Lobos, que es una serie bien, pero bien fuerte. Sobre todo con la señora hasta que está en la mitad, la del ojo. El parche en el ojo. ¿Usted Malísima. cree que usted, usted cree que el cuna de ¿Usted cree que una, una de Lobos le iría bien al, al Canal 1? En lo personal, no creo. Bueno, no, creo. Le va bien, no le va bien por el hecho de que ya es una serie que ya vieron en Caracol. Ya los televidentes vieron en Caracol. Y para que ah, sí. Ver de nuevo sí, claro. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero es que, pero compañero, pero es que yo no entiendo cómo, por qué, por qué Canal 1 se empeña en transmitir programas ya retransmitidos por, por Caracol o por RCN. Es pues que no el Canal nada. 1 piensa, es que el Canal 1 piensa que, que, que porque le fue bien a Caracol y a RCN, al Canal 1 también le, le iría bien. Bueno, esa pregunta quisiéramos hacérsela a la señora Ana María Olaya de programación del Canal 1, pero ha sido imposible tenerla en una entrevista para Central Plus. Estamos tratando de gestionar una entrevista con el presidente de Canal 1 para hacer esta pregunta, pero tampoco, bueno, ahí las cosas están un poco difíciles por allá. Se Hablando, eh, ¿qué, qué, ¿qué otros más estrenos tiene este compañero? No, simplemente esta semana, el 5 de junio, el sábado 5, también viene la Masterchef, también el concurso de cocina, también se estrena por RCN. Cambiazo, cambiazo total de RCN de última hora. Ellos de, de última hora, porque ellos tenían programado eh, presentar el, 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 el programa reality ¿Quién es la máscara? De hecho, yo tengo una crítica para hacerle respecto a ese programa de, de la máscara. No tiene nada que ver con lo que le está pasando a la actriz eh, Alejandra Escarate. No, yo de ese tema no lo, no lo quiero tocar, pero sí quiero hacer una pequeña crítica respecto al presentador al señor Peter Albeiro bueno, de pronto ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa con Peter Albeiro? déjeme decirle de que eh, no me gustó para nada para nada no me gustó, en lo personal Drake Camacho, en lo personal no me gustó para nada que él fuera el presentador de quién es la máscara le voy a decir el por qué. Con el debido respeto de todos los seguidores, pero, y por supuesto del, 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 del señor Peter Albeiro, que sé que es un humorista santanderiano y todo eso, pero, pero para mí, este Peter Albeiro, para presentar un programa de talla, como es ¿Quién es la máscara? Este, este, este personaje no no, ¿cómo es? no pega en la presentación es muy, perdóname señor Peter Albeiro, ese término que yo voy a utilizar, es un es un, es un personaje como ¿cómo le digo yo? sin experiencia para presentar un programa de televisión de verdad de pronto él sea bueno echando chistes, de pronto sea bueno echando eh, echando huesos porque echa más huesos que, que, que ni de para dónde puede que él puede que haya sacado récord de 100 horas de chistes cuando él hizo el, el, el récord en la ciudad de Bucaramanga para iniciar el, el, el canal Humor Channel que por supuesto Humor Channel eh, hizo la, la, la maratónica de, de, la, de la señora de, de los chistes, pero para presentar un programa de esta categoría, de quién es la máscara, no pega absolutamente en nada. Pareciera que fuera un presentador tonto. Y perdóname que se lo diga, amables seguidores, pero de verdad hubieran Hubiera, hay muchos presentadores, muchos presentadores buenos para presentar un programa reality, para que al menos a RCN le, 
recupere algo de lo que está perdiendo entre la audiencia, pero para, pre para presentar un personaje que no tiene experiencia, que ni siquiera ni, ni sabe qué es que a, a, a decir estupideces, así como, como echa chistes, así como presenta, no, la verdad no, le falta mucho, le falta mucho, al señor Peter Lapeiro le falta, digamos, le, 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 le falta como experiencia para presentar este tipo de programas. Señores de Canal RCN, ustedes saben muy bien que están en la mala, ustedes están pasando en una crisis que ni se imaginan, y se ponen a, pre, a, a poner a presentar este programa de quién es la máscara, un, un humorista tonto, perdóname que, que yo utilice este término, pero es que Peter Arbeiro no es, no es un, un personaje para presentar este, este, este tipo de programas, de verdad, hay muchos presentadores, muy buenos, reconocidos, que son, digamos que peguen en este reality, pero Peter Albeiro, no, la verdad no, ahí sí, como que dice, como dice el compañero fatal, fatal de los fatales. Bueno, con respecto a Cuna de Lobos, que ya se estrena este martes, muchos piden la... Quieren ver la original, la de, la de los 1988, si no estoy mal, ¿no? Pero sí, señor, más de, uno, más de uno están pidiendo, eh, es, es, están pidiendo la, la, la serie original, la verdad, sí. Y te cuento, Drey, que al parecer se viene también Rubí, otra de la de este proyecto de, de fábrica, ¿cómo es? fábrica de Sueños. Luego que finalice Cuna de Lobos vendría también Rubí. Y ojo, que también en Canal 1 tienen intenciones de emitir La Piloto. Otra de las series que ya emitió Caracol de W Studios. Creo que este tema va, va más por el lado de W Studios y obviamente el vínculo que tiene Patricio Wills como socio de Canal 1. Sí, Patricio Wills es como el que está haciendo, digamos que, todo esta, eh, de emitir todo este repertorio en el canal del número. Sí, si bien La Usurpadora y Cuna de Lobos no son eh, producciones hechas por W Studios para Televisa, Ruby sí es, digamos que, uno de los, de los proyectos que hizo W Studios, al igual que La Piloto, y El Dragón, por supuesto, también de W Studios. Así que iremos a ver por Canal 1 producciones de W Studios, que hay cantidad, no hay como unas 10 producciones ya de W Studios. Bueno, entonces a esta hora, a esta hora hay conferencia de prensa, de ahí. está hablando el señor Rueda. Pero es que no solamente es la cicatrización de, de una lesión reincidente en un mismo lugar, sino que es después la readaptación a la competencia, sobre todo de acuerdo a, 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 a lo que es el informe de la carta que manda su club y... Eh, lo que es la preparación para un torneo de la exigencia de Copa América con una intensidad de juegos o de frecuencia de juegos continuos. Eh, creo que está muy claro, yo creo que no nos podemos hacer daño, no podemos hacerle daño a James, no se puede hacer daño a la selección. Considero que la selección eh, requiere el James, que, que, que del cual todos eh, nos enamoramos, al cual a, a todo Colombia sedujo, al, al cual siempre cuando lo hemos visto en su, en su plenitud, eh, alabamos, potenciamos y, y, y vemos... Eh, toda la, su capacidad y su talento y por eso le dije, le dije a James que, que lo necesitamos, que la selección lo necesita, pero cuando él esté 500%, que ya sabemos que 100% no es suficiente para la selección Profesor Reinaldo Rueda, muy buenas tardes le saluda René Wede, periodista del canal Unisport Más y de Unisports mi pregunta es la siguiente hoy el liderazgo de un ciclista colombiano como Olga Bernal contribuye al éxito de un equipo lo tenido en el giro Italia es un bálsamo de buenas noticias para Colombia. Ante la ausencia de Javier Rodríguez, ¿quién asumiría ese liderazgo como capitán de la selección Colombia y por qué? Buenas tardes. Eh, muchas gracias. Eh, bueno, ustedes saben que la selección eh, históricamente ya este es un grupo maduro, un grupo que viene conformado hace varios años. 
en diferentes procesos que vienen realizando una, una gran gesta para, para el fútbol colombiano, como fue lo de Brasil 2014, lo de Rusia 2018, y, y hay un, un, una, un ranking o una, una designación de capitanes, ¿no? como es el caso de Radamel de Falcao, de David Ospina, eh, de James y de, y de Juan Guillermo Cuadrado, son, son cuatro, los cuatro líderes visibles de esta generación, quienes han asumido responsabilidades, y, y, y bueno, creo que eh, eh, ellos van a, a asumir ese liderazgo como, como lo vienen asumiendo ya en las prácticas que hemos eh, eh, respaldando a todos todo y, y genera, generando un gran, un gran clima de que, que ojalá pues eh, creo que esto eh, se transfiera se, en la cancha, se revierta, eh, sumar los puntos que necesitamos. Todo pues, sabe usted su fuerte comunicado público. Gracias. Buenas tardes. En la comunicación que tuvimos el día antes eh, manifestó eh, su sentimiento y es normal, es normal, es normal. Es, si yo me coloco en los zapatos de James, como se han colocado los capitanes, Juan Guillermo, David, todos, eh, Falcao y los jugadores, eh, en solidaridad con él, sienten lo mismo. Y es normal su reacción, él es jugador y él quiere jugar y él quiere estar en la selección, y más él que ha vivido momentos gloriosos con la selección. Es muy normal y yo creo que no está, no está fuerte. Está, creo que es, es el dolor de un momento que, que va a tener su duelo, y que por eso le dije a James, piénsalo, reconsidéralo, dentro de unos meses hablamos y miramos a ver cómo, cómo te sientes. Creo que ya hemos tenido esas experiencias en otras situaciones y es normal, yo creo que todos nosotros y ustedes los medios juegan un papel determinante. Vamos a completar 20 años, 20 años sin que Sudamérica tenga una selección campeona del mundo no nos hagamos daño entre nosotros, no nos hagamos daño entre nosotros. Veinte años cuando el talento lo disfruta Europa y cuando nosotros no, no respetamos los términos, cuando nosotros no respetamos los calendarios, cuando nosotros no respetamos la integridad física de nuestros jugadores, cuando nosotros no respetamos una cantidad de factores de lo que es eh, la competencia de élite, Sucede lo que sucede. No podemos llevar jugadores a las competencias de élite sin estar 500%, sin estar en la plenitud de sus condiciones. Y no podemos eh, seguir cometiendo ese error cuando las la, la enseñanzas de, de la experiencia y todo nos dicen. De modo que creo que lo del comunicado es normal, del dolor que siente un jugador que, que, que siente que la selección es suya porque la ha vivido desde niño, desde joven, ¿no? Profe, muy buenas tardes. Los saluda Guillermo Arango de Recién Radio. Profe, ¿cómo manejó usted todo este tema de los permisos a los jugadores que han sido comentados durante esta semana? Diferentes eventos sociales, presentaciones de libros, eh, eh, pues obviamente visitas familiares que pues están en todo su derecho, pero donde vemos que estos que sus rivales directos Perú y Argentina han estado prácticamente con el combinado ya, o los planteles prácticamente eh, completos ya para estos partidos de eliminatorias ¿cómo maneja usted esto? ¿Y ¿no siente que se están dando ventajas con estos permisos y no estar usted que es su primera convocatoria ya formal con la selección no sea como una cierta ventaja? Eh, profe, muy buenas tardes y gracias Buenas tardes, muchas gracias y bueno, antes que todo no hubo permisos creo que mm, es una planificación que se realizó de acuerdo a la finalización de sus ligas como ustedes pueden observar y los primeros que quedaron eh, fuera de competencia, unos por terminar sus ligas, eh, el caso de, de Alfredo Morelos, eh, otros por salir de competencia, por no clasificar a la liga y al final todos los jugadores de México, que fueron los que primero llegaron, eh, y después eh, fueron llegando los de Europa de acuerdo a sus clubes, eh, de acuerdo a, a, a lo que sus clubes determinaron, para conocimiento de ustedes, para documentación de todos ustedes, los medios, la fecha FIFA 
empieza mañana. Nosotros como Federación Colombiana de Fútbol tenemos autonomía sobre ellos a partir de mañana. Esta semana, inclusive eh, Wilmar Barrios, por salir campeón, su entrenador le dio unos días de permiso para que se viniera antes de que terminara la liga. De modo que yo creo que hay una desinformación porque no corresponde a nuestro periodo de selección nacional, a lo que es la fecha FIFA, eh, ningún permiso. Los jugadores, eh, nosotros por cuerpo técnico, precisamente por lo que usted menciona, de ser nuevos, de querer adelantar un trabajo, de querer eh, adelantar la logística, todo lo que es recibir este, este especial grupo para nosotros, y por eh, eh, convenir con los jugadores de México que quedaron fuera de competencia dos semanas atrás, dos semanas atrás, o Morelos que terminó el 16 de abril, me parece, y después tuvo que quedarse en unas actividades de su club. Eh, por eso iniciamos la convocatoria el lunes anterior, pero la fecha FIFA empieza mañana, 31. Profesor Reinaldo Rueda, un cordial saludo, Camilo Pinto de Caracol Radio, estamos a esta hora en vivo en el campo de Caracol. Usted convoca 26 jugadores, se presenta la situación de Quintero, Morelos y James, eh, baja 23 y suma, con perdón, a 24 que llega el martes. Teniendo en cuenta que la Conmebol permite 28 para la Copa América, ¿va a llamar cuatro jugadores o esta convocatoria para estos dos partidos es la misma de Copa América o va a ser una nueva convocatoria? Buenas tardes, sí, muchas gracias. Eh... Ese es el trabajo que he estado realizando estos días, pensándolo bien. Primero, por la situación de nuestra liga colombiana, la liga Bad Place. ¿no? Creo que estaba la expectativa de, de estos juegos, la evaluación de, eh, de esta situación. Eh, y naturalmente que nadie esperaba ni lo de Juan Fernando, ni lo de Javier, ni lo de Morelos. Ni, y bueno, ya eh, se conversó lo de lo de Edwin, que ya ustedes tienen conocimiento de la convocatoria de Edwin, pero que también era sensible porque queríamos que, que estábamos a la expectativa de lo que pudiera pasar, porque Edwin, desafortunadamente, aparte de, 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 de la lesión que tuvo, después vino el COVID y después el diagnóstico de, ese, de esa miocarditis, y por eso queríamos que, o estaba a la expectativa yo de que hiciera más volumen de fútbol para confirmar y certificar que quizá pudiera estar en una mejor condición, que no pudiera eh, venir a la selección y no correr riesgos. Entonces, eh, por eso se convocó a, a Edwin y, y estoy, estoy en, esa, en, en esas horas de decidir eh, eh, dos, dos nombres más que quizá pueda... Eh, adicionar a, a, la, a la convocatoria para si es posible estos dos juegos y, y después eh, todo va a pasar porque que sucede en estos dos juegos y, y para la Copa América Bueno, entonces eh, es parte de la intervención que está haciendo el DT de la Selección Colombia a esta hora, en vivo aquí por Central Plus, hablando un poco sobre la polémica de la salida del jugador James de la convocatoria de la Selección Colombia para los próximos Juegos. Entonces, ahora sí vamos a iniciar con los temas del día de hoy. Bueno, vamos a empezar con el, el, el tema del día de hoy. Me cogiste con, 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 el, con la eh, con, con el, 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 el tajada en la boca. <risa> Ok, bueno, cosas que pasan en, bueno. en, en, en trabajo en casa, cosas que, tra mm. que, que pasan en casa. Bueno, bueno, eh, bueno ahorita, bueno, mientras que estábamos escuchando la intervención de el de señor Re Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, mm. eh, por aquí habían unos comentarios diciendo que están preocupados, compañero. Eh, yo he visto que están preocupados porque mm. el día de ayer fue la última transmisión de la Champions de la Champions por el canal ESPN y ahora están preocupados que cuál será el canal eh, que se va a transmitir el certamen para la próxima temporada que ya se avecina así que eh, en cuestión de minutos eh, o, en, o, en el, o en algún instante va, yo les voy a responderle cuál para que ustedes estén enterados 
de cómo van a ver la Champions más adelante para que no se pierda ningún partido de estos partidos emocionantes de la Champions. Así que estén pendientes, pendientes, pendientes. Bueno, entonces vamos a arrancar con el primer tema que tenemos en el día de hoy agendado. Estamos esperando que el señor Julio César Gómez, historiador de la televisión colombiana, va a exponer el tema de los noticieros recordados de la televisión nacional, ¿sí? Lo invité desde esta semana, pero todavía no, no ha confirmado, no ha confirmado la asistencia. Estamos esperándolo, ojalá que se aparezca porque hace 15 días Dre nos estuvo eh, dijo, hombre, hombre, ¿cómo, ¿cómo así? contactó a Central Plus, dijo, hombre, ¿cómo así? que no me han invitado más a las sesiones virtuales de Central Plus, yo quiero estar nuevamente en Central Plus, en una sesión virtual bueno, y le dije desde la semana, hace como unos 10 días, le dije, bueno, vamos a invitarlo para que nos hable sobre las, los noticieros de la televisión colombiana sí, pero todavía no, pues no ha llegado, entonces Vamos a esperarlo en el transcurso de la tarde para ver si nos reporta ya la sintonía aquí entonces y poderlo invitar a la mesa de trabajo del día de hoy. Entonces vamos a hablar sobre las productoras colombianas de televisión más sobresalientes, ¿sí? Todas estas productoras que han habido, eh, productoras eh, que se encargan no solamente de realizar telenovelas, sino también series comerciales que también eh, hacen sus pinitos en en cine colombiano, aunque muchos, bueno, algunas no, no hacen tanto, tanto cine, no tocan tanto cine, pero sí están haciendo series, muchísimas series están haciendo estas productoras colombianas, las más sobresalientes, eh, hay muchísimas, entonces le invitamos ahora a que nos comenten ahí en los comentarios, para que la redundancia, cuáles son esas productoras que para usted sobresalen en la televisión colombiana, ¿sí? Entonces, eh, antes vamos a, a ah bueno ya parece que se conectó Julio César Gómez ya al parecer se conectó bueno por entonces, fin qué bueno qué bueno vamos a vamos a invitarlo entonces a don Julio César a que nos hable entonces sobre los noticieros tradicionales y ustedes vayan comentando allí en la cajita de respuestas de la cajita de comentarios que están en esta sesión virtual cuáles son esas productoras colombianas que para usted son las mejores o cuál es la mejor productora colombiana para usted en nuestro país de televisión, ojo, de televisión. Entonces vamos a darle la bienvenida entonces al señor Julio César Gómez, que está ahora se conecta desde Chuachi, Cun, Dinamarca. Muy buenas tardes a todos los internautas de Central Plus Colombia. Buenas tardes Hola, a usted. Julio César. ¿Cómo está? Julio César. Un gusto poder tenerlo aquí nuevamente. Buenas tardes, Julio. Un placer estar aquí, eh, escucharlo nuevamente aquí en, en, esta, en, el, en la sesión de Center Plus. Igualmente, igual. Bueno, Julio César, tenemos el tema de hoy que muchos los han pedido el tema de los noticieros tradicionales, ya hemos hablado de los concursos tradicionales de la televisión colombiana, hemos hablado también de eh, los, las, eh, las telenovelas, ¿no? También recordadas, creo que bueno, no hemos tocado ese tema todavía, Drey, de las telenovelas, pero sí hemos hablado también sobre los comerciales, que tuvimos hace poco los comerciales más recordados de la televisión colombiana, que marcaron un hito. Sí. Entonces vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a, a tocar el tema de las productoras colombianas, pero bueno, en vista que ya llegó, me imagino que tiene poco tiempo, entonces vamos a empezar con este tema de las eh, los noticieros tradicionales de la tradición colombiana. Entonces queremos saber... ¿Cuáles son esos noticieros más recordados o cuáles fueron los noticieros más importantes de la televisión colombiana, sobre todo en, la en las épocas de los 80 y de los 90? Bueno, 
en la época, bueno, primero que todo se, se abarca primero ya por, ahorita por, por el, el caso de los años 60, los, los años 70, que eso es, cuando empezó ese en la época de, de en blanco y negro, el, el noticiero suramericano, suramericano, que ese era de los, de los, de los inicios de Punch, ¿sí? Luego en los, en los años 70, ahí surgió uno que se llama A3, A3 TV Sucesos, ¿sí? Ese A3 TV Sucesos era de, de la, del periodista Alberto Acosta, que era de, del periodista Alberto Acosta. Y, y ahí se emitía unos micronoticieros diarios. Se emitía unos micronoticieros por a las 7, 9 de la noche o menos que eso que era de, de A3 Alfa Visión que era el de Alberto Acosta que después de, de en esa época y surgió otro otro noticiero que era de, de los inicios de tratar audiovisuales llamada Telenoticias ¿no? que era de las 9 de la noche más o menos de, de lunes a viernes que eso era. Eh, también en, en esa época de los 70 también, también existía lo que se llama CBTV ese CBTV noticiero CBTV era la antecesora de, de Cinevisión que, que era de Jorge Arenas y, y Pedro Meléndez que era, y eso se emitía siempre en, en horario estelar también también se emitía también en avances informativos por ahí cada, cada hora, más de todo en la franja estelar de en horario triple A, más o menos. Y, y ya después de eso eh, surgió también en por ahí más o menos en 1976, bueno, la licitación del 77 al 79, que era. Y ahí surgió lo que se llama informe Amador Teoy, que era de Teoy, que era de, de la propiedad de la familia de, del expresidente Julio César Turbay Ayala, que era. Y ahí le adjudicó un horario estelar de lunes a viernes también por la noche. También. Y ya después de eso, de la época de, de ese, el informador Teoy, que era de los, de los 70 también. Y, el periodista Guillermo Lachiva Cortés, que, lo que eso fue de las elecciones de, de, del año 78, cuando fue elegido el expresidente Julio César Turbay Ayala. Entonces, eh, entonces como en, en las reglas de juego decía que los, los presidentes de la República, como tienen propiedad de en los informativos, entonces no, no puede ser dueños, ¿sí? Entonces decidió vender el informativo Teoy, y entonces Guillermo Lachiva Cortés, que era familiar de Pacheco, que era, eh, él fundó una sociedad que se llamaba NTC, Nacional de Televisión y Comunicaciones, y ahí nace lo que se llama Noticiero NTC, que era, en el mismo horario, ¿sí? Y también en los, ahí nació en 1977, más o menos, el noticiero 24 horas, que conquistó en el horario estelar también de lunes a viernes a las 7 y 30 de la noche, más o menos. Y ahí se mantuvo ese mismo horario como hasta 1997. Y desafortunadamente por la adjudicación de espacio en esa época, pues ahí lo ubicó, por ejemplo, 24 horas, lo ubicó al, al mediodía. Y a ese le amplió también en los fines de semana, los fines, que era en el formato informativo. Y en, ese, en esa época, los 80, ya cuando te, llegó la televisión a color, ahí tuvieron otros informativos. Está Noticolor, está la del periodista Darío Silva. Bueno, poco antes también en en la época de finales de los 70 más o menos, ahí nació uno que se llamaba Cantaclaro de Jaime Soto, que era, 
el Cantaclaro lo conquistó en el horario de las 7 de la mañana, más o menos, que era un horario que la adjudicó ya de manera indirecta, ¿sí? en el año 78. ¿no? Y entonces, eh, y entonces eh, le cambió de nombre por Cantaclaro, que era la licitación del 79, ya cuando llegó la, la televisión, por lo menos. Y el Cantaclaro duró como hasta el 83, más o menos. Y después, eh, llamativo también, que era Noticolor también, de Arrio Silva, que era más o menos en el horario de en los Estela también. Y eso en, en cambio el, del nombre que era el, el noticiero de la noche también. Como más o menos en el año 83 que se llamaba. Eh, otro informativo que más me acuerdo en esta época, porque llevo muchos años, eh, más de 21 años ahí pegado el tema eso de la televisión también. Hay otro que se llamaba, y bueno, aparte de Noticiero 24 Horas, aparte de Noticolor, ese es de los más importantes que eran, porque la gran mayoría de los informativos era por eh, el ámbito político, ¿sí? Ah, y en el año 79 nació uno de los noticieros más destacados que era de, del expresidente Andrés Pastrana, que era presidente de Pastrana en el 90. Bueno, y ahí nació el que se llama Datos y Mensajes, que era el noticiero TV Hoy. Y el, informa, el noticiero TV Hoy se mantuvo un hora más o menos a las 9 y 30 de la noche por la segunda cadena en revisión y... Y también se mantuvo ese horario como hasta, hasta más o menos hasta comienzos de los 90, en, siempre en horario estelar, siempre. ¿sí? Eh, aparte de esto, pues, eh, desde el 83, es que hubo otra licitación que hubo. Entonces la adjudicaron también a, a un informativo que llama Noticias 1 de Intervisión. Eso fue de Margarita Vidal, está el periodista Alfonso Castellanos. Entonces ahí le conquistó y le adjudicó el horario al mediodía, que era de lunes a viernes a las dos y media. Que era. Y se era noticia sumo de intervención. Y él ha enfrentado en la segunda cadena, es más o menos, y nada menos que eso era el telediario. Hace muchos años atrás, a finales de los 60. Arturo Abella obtuvo ese espacio que era el informativo telediario, que también se conquistaba siempre en horario estelar también durante los años 60, luego mediados de los 60 y, y después en los 80, ¿sí? Y después de eso, pues, eh, ya el telediario en 1985 más o menos le cambió el nombre al, tele, al noticiero del mediodía, porque ahora eh, era el consorcio Telestudio, Jorge Enrique Pulido, y, y ahí está el otro Arturo Abella, eso, eran tres, con tres consorcios. Entonces, del, del 85, ellos se separaron por diferencia de criterios. Que, y entonces ahí fue cambiado por el noticiero al mediodía por cuenta de Telestudio, que era los Mario Cel, María Rosario Guerra. Que era. Eh, también me acuerdo más de todo en la franja estelar de las 7, por ejemplo, de mantuvo 24 horas, y nació otro informativo, que era de programar, que era, que era de los López, que era, que era el noticiero de las 7. Ese era uno de los informativos más consolidados en esa época de los 80. Ahí apareció Juan Guillermo Ríos, que él se hubo muy famoso en esa época, una frase que siempre terminaba las ediciones, que era de buen genio. Era. Eh, y el noticiero a las 7 de mantuvo siempre en ese mismo horario, como hasta mediano del 98, más o menos, cuando, le cam cuando estaban en el 92 en el canal A. Y en la otra licitación lo trasladaron en el Canal 1, que, por cuenta de programar, que era programar televisión. Que era. 
Y a las 9 y 30 de la noche, eh, en esa época estaba, estaba TV Hoy, ¿sí? Y nació otro informativo que era de, de Gabriel Ortiz, estaba Javier Ayala, estaba Julio Molano, y era los de Pre o Televisión, que era el Noticiero Nacional, que era otro de los más destacados. ¿sí? Me mantuvo durante más de tres licitaciones consecutivas, ¿sí? Luego, así, en el año 87, pues ahí se mantuvo esos informativos que, y había otro nuevo, ¿sí? Y más de todos los fines de semana, que era por la noche, por a, ver, a las 8 de la noche más o menos, que. Y, y ahí surgió la, eh, el informativo que era de la, la, de la periodista Diana Turbay, que era el noticiero Krypton, que era. Y el noticiero Krypton era la segunda cadena. Y la primera, más o menos, ahí nació en el horario de la una de la tarde, eh, Jorge Enrique Pulido, que era el noticiero Mundo Visión. Que era. Ya después del asesinato del periodista Jorge Enrique Pulido, que fue en noviembre de 89, eso cambió ya la estructura, hasta marzo, hasta febrero de 90, más o menos. Que. Y el Mundo Visión, entonces, ahí des, en Ravisión decidió transmitir ya lo que llama el, el informativo teleregional, que era de los canales regionales, que era los, más o menos. Que, y Noticias Uno, en cambio, intervisión, que antes era el mediodía de la anterior licitación, entonces lo cambió, era una, los fines de semana a las 8 de la noche. Eh, ya después de todo esto, de, del gobierno de César Gaviria, en el 91, que subió otra licitación, entonces cambiaron las reglas del juego. Que ahora que los informativos, eh, bueno, aparte de los informativos, ya no les recibieron eh, espacios adicionales, ¿sí? como, como se hacían en otros años anteriores, como el caso de Tentato y mensajes, como el caso de Prego Televisión, como, como el caso de también Jorge Enrique, sí, en el caso de varios eh, programadores, creo. Entonces, eh, ah, y de Cinevisión también, el noticiero Cinevisión que eh, anteriormente era CBTV en los años 70, ese, ese nombre lo cambió en el año más o menos en el 79. Y el noticiero Cinevisión, pues, primero en el en el 70 lo cambiaron 10 y media de la noche más o menos y en el 84 eh, pasó más o menos a la al mediodía lo mismo lo en, en el año 87 eh, entonces sin edición bueno el caso es sin edición ya de más o menos en 1991 tocando en ese tema también eh, es de los que yo nombré, la de Cinevisión, el, el, también esto el, el noticiero al mediodía de Telestudio. Todos ellos, pues, eh, aparte de los noticieros, no le recibieron espacios adicionales. Eso fue en el año 92, más o menos. Y en el 92, entonces, en el horario al mediodía quedó la primera cadena, está el noticiero nacional. En la cadena 2 está estaba el noticiero del mediodía. Lo mismo, a las 7 de la noche, ahí se mantuvo, en el caso de 24 horas, y el noticiero de las 7, ahí se mantuvo, en, otra, en otras licitaciones anteriores. Que, y a las 9 y 30 de la noche, que era uno de los platos fuertes también en el horario triple A, también surgió el nacimiento de, de un informativo que, que ahorita está si, siguiendo vigente, que la de Yamiama y Juan Gosain, que era CMI, Compañía de Medios Informa, de Información. Que. Entonces nació el noticiero CMI, y en el canal A nació otro informativo que es el de los más eh, diferentes a todos los noticieros que, que habían en esa época de, en el gobierno de César Gaviria, que, que era el QAP. Y entonces el noticiero QAP era de TV13, 
que era también del escritor Gabriel García Márquez, después de las eh, María Isabel, y ahí le adjudicaron eso a las 9 y 30 de la noche, y luego los fines de semana, estaba Krypton, Canal A, luego el Cadena 1 estaba NTC, y a las 8 y media de la noche, en, y estaba este, en la Cadena 1 estaba el Noticiero TV Hoy, si no me equivoco, y en el canal A está AMP, en Notivisión AMP, Globo Televisión. Antes se llamaba Noticiero Siete Días en el Mundo, se me olvidó decir ese informativo también. Y el Noticiero Siete Días en el Mundo, ese nació más o menos en el año 79. Eso lo transmitía solamente los domingos a las nueve de la noche por la primera cadena, que era después de Revamos Nuestra Historia, que era. Ahí se emitió el noticiero, que era siete días en el mundo. Se acabó en el 83 y en el 87, y ahí se dice, se volvió a transmitir en el horario triple A, enfrentaba a ese de Mundo Visión de Jorge Enrique Pujido. Eh, ya después en en el final es del gobierno de Ernesto San Pedro. Eso fue la licitación del 1997. O sea. Entonces, obviamente, de... hay unos que se, por ejemplo, se fue en la, la de... noticiero al mediodía que después llamó cambio de nombre por Colombia 12 y 30, la de Telestudio, que era el horario de mediodía. Se fue tele, el Colombia 12 y 30, también se fue Cuapé. Eso no decidieron no licitar el informativo. Eh, se fue también a MPM, que dice que son involucrados en el proceso 8000 del gobierno de Ernesto San Pedro. Eh, Todas esas información y entonces ahí se conformó otra adjudicación. Por ejemplo, de lunes a viernes, por ejemplo, a las 12 y 30 por la cadena 1 era este, noticiero 24 horas. Que son. Ese fue de los cambios porque antes estaba en horario estelar de las 7 de la noche. Y el canal A estaba en noticiero nacional de Andes Televisión, que era de la familia de, de los Turbay. ¿no? La, la, la dirigía hasta la actual presidenta de la Fundación de Solidaridad por Colombia, María Carolina Hoyo Estubay, que era la hija de la asesinada Diana Turbay. Entonces ahí, como se dice, el, el truco que hicieron ellos, eh, los de, de, de Andes Televisión, compró la música y el logotipo del Noticiero Nacional que anteriormente era de prego. Entonces eso era el horario del mediodía, ¿sí? Luego a las 7 de la noche, pues el noticiero a las 7 programar del Canal A pasó al Canal 1. Y el Canal A, otro de los, de los nuevos platos, fue en el gobierno de... Ah, él digo, el del hijo del expresidente Belisario Betancur, Diego Betancur. Entonces ellos licitaron por un noticiero y obviamente le favorece uno que llama las noticias noticias de la noche la noticia de la noche pues fue cambiada por NSA Noticias y ya se, se integró todo un sistema desde que el julio 98 nace, eh, cambió la imagen del canal a más o menos eh, se integró todo el sistema informativo todas las programadoras que eh, ese es el caso de Big Bang, ese es el caso de Andes, ese es el caso de CPS, claro. son varios. Que... Eh, eh, bueno, en el horario estelar está lo que yo decía, la, la noticia de la noche, en el noticiero de las 7, y a las 9 y 30 de la noche es otra de las sorpresas también en, durante bueno, todas las épocas de las licitaciones. ¿no? Se mantuvo CMI en el canal 1. Y en el canal A eh, estaba uno que se llamaba En Vivo 930. En Vivo 930, eh, eso sí era de los Gabriel Ayala, todos los que, se, eso de los que eran de, de Prego Televisión, entonces fundaron otra programadora independiente. 
en vivo tele, ah, anteriormente eran nuevos días TV, ¿no? le citaron un noticiero y le favoreció el plato más fuerte que era a las 9 y 30 de la noche, además en vivo 9 y 30. Bueno, ahora los fines de semana, los fines de semana en de 1992 se eh, desapareció el horario de la una de la tarde, entonces de, en vez de la una de la tarde pasó a las 7 y 30 de la noche. En, la, en el canal 1 había un noticiero de, de UNITV, que era de Alfonso Castellanos, anteriormente era Universal Televisión, y además UNINOCIAS, que era otro de los, de los nuevos que incluían la programación en la época. Y en el canal A, pues, eh, ahí continuó TV hoy, de datos y mensajes, que pasó al canal A. Después a las 9 y 30 de la noche se mantuvo NTC Noticias en, la, en el canal 1 y después en el canal A estaba lo que yo decía CPS Televisión, el noticiero Hora Cero, que era de Guillermo Lachiva Cortés, que era. Y ya después de todo esto, pues como decía, se acabaron todos los noticieros en la época, llegaron los canales privados que... Bueno, antes de lo que yo decía, lo del tema de Caracol y RCN, en la programación 24 horas se tuvo unos informativos en la mañana, a las 7 y 30, era RCN 7 y media y Caracol 7 y media y duró una hora, empezó en marzo de 95. Y ya sí, después de, de se la llamaba, de los canales privados, pues disculpe, ahí les se llamaba, ganaron de... Se llamaba 30 Lo Caracol. Que es ahora Noticias RCN y Noticias Caracol. Y acá vamos con sus respectivos noticieros y sus, sus emisiones ahí como conocemos ahora hoy en día de la mañana, al mediodía y la noche. Y ese es lo que se componía que en los canales privados. Que no. Bueno, eh. en cuanto al canal 1, que se fue el único que quedó, el único canal comercial que quedó ahorita después de, de la licitación de 2003, 2004. Y ahí nació un informativo que, obviamente, eso lo insistió hace años atrás Jorge Barón, el mismo show de las estrellas. Que, entonces, Jorge Barón, él licitó espacios en el 97 y no le fue favorecido por pero en el 2000 uno que se llamaba Te País que era el horario a las 7 de la noche después pasó a las 5 y media y, y, el, y los presentadores si eran eh, estaba Marisa Rubio estaba Néstor Morales y, y después de, de la salida de esos presentadores pues de mí, el mismo Jorge Barón fue el que asumió toda la presentación de noticias es que sí. eh, y el telepaís pues eh, continuó CMI también y eh, eso eran los informativos eh, en esa época después y hay y en ETC, noticias que fue de 92, en el año, desde el mayo del 2002, cambió por Noticias 1, que era la red independiente. En ese tiempo se unificaron el caso del noticiero de las 7 y Uninoticias. Se unificaron los tres para formar lo que es Noticias 1. Ya después ellos se separaron por diferencia de criterios, ¿no? Y entonces. Entonces, Noticias Un en 2004 la adjudicó con el consorcio NTC con Colombiana y, y ya después es eso es de Daniel Cuerno, pues, obviamente. Es que ya después de eso, de, ya de la llegada al nuevo Canal 1, eso de, lo, lo ubicó a las 8 de la noche y ya por la crisis de la baja audiencia y todos los problemas administrativos y todo eso, pues, eh, y entonces noticias no pasó otro canal. 
¿Cómo? Exactamente, eso fue en marzo del 95 cuando la programación 24 horas de los canales 1 y A. Caracol 7 y 30 y luego RCN 7 y 30. Yo ya me acuerdo que Caracol 7 y 30 lo conducía la actriz Margarita Ortega. Y mientras que RCN 7 y 30, eso lo conducía el polifacético Fernando González Pacheco. Eh, me acuerdo exactamente. Ah, y otros informativos que eso lo daba muy temprano, a las seis y media de la mañana. Era en vivo, comienza el día que era con Darío Restrepo y Ariana Arango. Y en el canal hasta Buenos Días Colombia, que era de televideo. Que era. Y eso lo conducía Jorge Alfredo Vargas. Entonces, eso eran informativos. Ah, y, y olvidé también de los fines de semana. Que era una que se llamaba Telematinal. La de Ghost Televisión, que era de, de, de Gabriel Ortiz. Que era. Y en esa época la presentaba también la, la periodista María Carolina Hoyos. Que era. Todavía me acuerdo de eso, que era a, los, a las 7 de la mañana más o menos. Eran los, los informativos adicionales. Aparte de los tradicionales que, que tenía, pues, eh, la adjudicación en entonces. ¿eh? Obviamente, a, a Televideo, a tele, a Televideo le favoreció ese bueno los días Colombia, que era a las seis y media de la mañana y en el 98 ¿qué pasó? pues ya ahora ese ya en vivo comienza el día pues la asumió pues otra programadora pero a pesar de televideo lo está realizando también o sea, a manos de, del mismo en vivo televisión pero, pero en el horario de televideo porque eso, es, eso fue la el, eso en, de la adjudicación de espacio en entonces la del, la del 98. Eso. Ah, ah, y también de los 80 me olvidé mencionar también un noticiero que, bueno, aparte de cine edición también, que eso también lo daba los fines de semana más o menos en el año 84. ¿sí? Había un noticiero que era de, dirigido por Humberto Arbeláez que era el fundador de Promec Televisión, porque los inicios, pues Promec se especializó a todo más de espacios de contenido social, como por ejemplo Dialogando, pero en el año 84 ellos le favorecieron un noticiero, noticiero Promec, que era los fines de semana a las 8 de la noche. Y era, yo me acuerdo que los presentadores iniciales eran Beatriz Gómez y Gustavo Niño Mendoza. Ya después de todo eso, pues, ellos se retiraron y entonces eh, lo asumió el mismo J. Mario Valencia. Porque J. Mario Valencia obviamente presentaba noticias. ¿no? Porque la, la gente no me creía que J. Mario Valencia sí presentaba noticias. Y obviamente sí porque, por ejemplo, los videos de YouTube aparecían nuevamente el, 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 del noticiero Promet el mismo J. Mario Valencia. Y ya el mismo, el María Teresa Herrán lo dirigía, después era el mismo fundador, este Humberto Arbelado. Es que, y el noticiero Promet duró hasta el 87 y no decidió no licitar espacios a la misma programadora Promet. Y... y el que decía también... Eh, y ya hasta los últimos años, pues, eh, mira, el caso del Canal 1 tenía noticias de NTC. Y ya por la crisis de audiencia y todo eso, pues, ahí lo trasladaron a un canal de paga que era Cable de Noticias. Que era. Porque eso en, en el tiempo, sí, el Canal 1 está muy perjudicado, muy damnificado todo eso de los programas que algunos no han funcionado. Y Noticias Uno no era la excepción. Pero... Entonces lo decidió removerlo de la parrilla de programación. Pues. Ya lo único que queda es Noticentro 1 CMI. Bueno, Noticiero CMI, obviamente, es que era. 
Y esa fue la regla del juego del socio mayoritario, los, los gringos, ese Hemisper. HMTV1. Y donde le pusieron esa denominación Noticentro 1. Porque la Noticentro era un informativo que era del mismo modelo de los de los estadounidenses, que era la de Puerto Rico, que era el canal Guapa TV, que era, era los dueños de, de los, los socios mayoritarios del canal 1, la HMTV1. Que era. Y, y ahorita los noticieros, ahorita hoy en día, mantienen los privados con la, la misma información, el mismo RCN, Caracol, lo mismo los canales regionales, cada uno tiene su propio noticiero. En el caso de TRO, el caso de Telecafé, el caso de Telepacífico, el caso de Telecaribe, en el caso de Telecaribe había uno que se llama Televista, estaba CB Noticias, de los Char, y en el caso de Telepacífico había un noticiero que se llama 90 Minutos, que era de Procívica, ahora en manos de, de una universidad que la Universidad del Occidente, eso. Y habían otros, ¿no? habían noticieros ahí, cada, lo mismo los canal, canales locales, cada uno tiene su propio informativo. Caso, el canal local Telemedellín, el caso es City TV, que después desde el 99 pues tuvo City Noticias, que al mando de ya los primeros que estaba Juan Lozano, ¿no? Ya en noticieros muy dinámicos que, que existía en, en la, toda la historia de la televisión colombiana. Y ahora en la actualidad, pues a, ahorita mencionando de los canales públicos, porque hace bastante tiempo que RTC no tenía ningún noticiero. ¿no? Porque yo me acuerdo de Notiora, yo me, me acuerdo de pocos noticieros, la de, una de la de SMS que entonces ya no existió hace muchísimo tiempo en la enotigora y informativos que habían en, en, en la cadena 3 ahora señal código trata los del informativo de ahora que se estrenó hace unos pocos meses por ahí que eso fue un noticiero muy diferente a todos todos los tradicionales y, y lo digo con todo respeto también y no hay tanto amarillismo, no había tanto como de otros canales también. Es en el caso de RTBC Noticias, que eran dos emisiones, uno a las 8 de la noche, bueno, a las 12 del día, a las 8 de la noche, y los fines de semana a las 7 de la noche. Y ese será uno de los informativos de, 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 diferente a todos. Tipo. Lo mismo en ETS de Noticias noticieros muy diferentes que no hay tanto amarillismo y, y eso además de los presentadores por ejemplo está Patricia Pardo está, y eso es por fin que, que la televisión pública eh, en años atrás no tenía informativo no tenía ningún noticiero en la programación y ellos apostaron ese RTBC Noticias que era y el RTV son noticias para mí. Que hoy en día están en los canales, dentro de la, dentro de la programación. Eso la... Y, y hoy en día los noticieros, pues, eh, pues de, a muchos años atrás se eh, duraban media, media hora, ¿sí? Y ahora con la cuota de pantalla, por ejemplo, el caso de los canales privados, hay noticieros que le duran hasta dos horas, tres horas de noticias. Es que, en el caso, por ejemplo, de Caracol, por ejemplo, la primera emisión era a las cinco y media y termina a las ocho y media de la mañana. Al mediodía era a las dos y treinta y termina a las tres y treinta de la tarde. Y eso son una saturación de noticias de tres horas, que son. En el caso de RCN, un mínimo dos horas. Que son. Y eso es muy diferente, eso muy diferente a otras épocas, porque en otra época era media hora, media hora de noticias, de los tradicionales, de los que habían en la época también, es que la había. Y, 
ya los canales privados, pues eso ya es por, obviamente por la cuota de pantalla. Ya son hora y media, ya está. Tres horas de noticias seguidas que son. Por ejemplo, el caso de Caracol, aparte de las noticias que dan, pues, pues cada cada uno tiene sus secciones aparte. Y la manera de, del formato de noticias que eran. Y, por ejemplo, el caso de Caracol, que había unas secciones que, por ejemplo, está la mascota de Alejandra Giraldo, que, pues, de emprendimiento, y lo mismo de la doctora Fernanda Fernández, esos, esos sí eran formatos ya que muchos años atrás no, no lo hacían. Eso, ¿no? Y entonces, eh, así eran los noticieros de todo de la historia de la, de la televisión colombiana de muchos años atrás que era mano de, de, de las programadoras obviamente que bueno la gran mayoría ya todo se ha con, con la, la lavada por ejemplo ejemplo como se dice en, en las licitaciones públicas eso lo mismo Jorge Barón años atrás, también le citó noticias en 97, lo, eh, lo mismo en el caso de, de Proyectamos, Proyectamos también le citó un espacio en el año 97 también. Por ejemplo, en el caso de CPT, de CPT Televisión, en 1997 la que dio Fernando Barrero Chávez y también le citó para, para un noticiero también. Porque eso había, lo vi en un reel que lo hizo DFL Studios, que el mismo DFL Studios, y ellos mismos diseñaron un cabezote, de, que era CPT Noticias, que, que era la propuesta que ellos eh, licitaban en 1997 los canales 1 y acá. Lo mismo se pero apostó también por obtener un informativo y no. Y ahí vea, se la ganaron, vea. Por ejemplo, en el año 97, en el año 97, las cadenas 1 ya eran los más cercanos de, del gobierno de Ernesto Samper. ¿qué? Y ese en el caso, vea, por ejemplo, en vivo, en caso de Noticiero Hora Cero de, de CPS Televisión, los más cercanos del gobierno, es que. No, que eso es decir, como se dice, le recibieron. Su, su tajada en la adjudicación de, en esa época y es lo que quería decirle también toda la la historia de los noticieros más recordados de la televisión colombiana porque todos obviamente todos son importantes todo, todos son importantes los tradicionales obviamente obviamente manos de como se dice de, de, de políticos eh, el caso de TV hoy, de los, de los, el caso de Informador TV hoy de los años 70, que era de los Turba y Ayala, que era. ¿no? Ya esto debe a Diana Turba, en el caso de Noticiero Criptón, que era. Lo mismo es que los trucos que, que eso poco se hacían en toda la historia de la televisión colombiana. Toda. Compraron la música y el logotipo del noticiero nacional, que antes era de prego televisión, y después del 98, la, finalmente la apoderó Andes, Andes Televisión, eso era de, de, de los trucos, nunca había visto en todas las televisión colombianas, que, y son todos los noticieros que yo había mencionado, todos los que más me acuerdo, todos, vean, yo nací en el año 81, ya va a cumplir 40 años, y en lo que llevo mucho tiempo investigando, 21 años en toda la historia, es más, vea, en toda la... En, gracias a la revista del Espectador, por ejemplo, otro elenco del tiempo, ahí están toda la parrilla de Y yo decía, vea, yo, 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 yo no sabía que a, 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 a 17 años, y yo hoy no lo sabía, pero vea, en esta, como se dice, a, aportando un grano de arena a todo lo que eran los noticieros de la época. Eh, lo mismo, el de los años 70, el que eran en blanco, 
blanco y negro, eran, los noticieros en esa época eran, aparte de los de que se metían en media hora, eran unos micro noticieros de cinco minutos. Que, y ese en el caso de, de, de sucesos A3, que, de, del periodista Alberto Acosta, de A3 Alfa Visión, era programadora de Juárez Estira desde el 83, que son. Y vea, el informativo adjudicó, vea, desde el año 71 hasta el año 79, que obviamente le cambió de... le cambió obviamente el estilo de la programadora, porque ya dejó de emitir un noticiero y ahora ya es una programadora enlatada. Que eso sí se... eso sí se televisión, ¿no? Cinevisión tenía el noticiero ya de los inicios, la, la recordaba hace... Y obviamente eh, los dueños de Cinevisión, se sepa, cada uno con su propiedad. Cinevisión de Albert, de, de ese Jóvenes y CBTV, Pedro Meléndez. Cada uno por, por resultado. Y ahorita el único noticiero que dejó de los Arenas, que Cinevisión. Que Lo mismo, en el año 91, obviamente ya, ya se dejó de emitir el noticiero. Y ya obviamente después del año 92, ¿qué pasó? Pues cambió obviamente la... Eso, ya está produciendo dramatizados, está produciendo... Sí, dramatizados y sí, el informativo. De... Y que eso es lo que ha pasado también en, en todas las licitaciones. Pero... Y las licitaciones obviamente cambian la regla, cambió las reglas, obviamente la adjudicación de espacios en cuanto a los noticieros. Claro. Y eso en el caso en el año 97. En el caso del año 97, ¿qué pasó? Pues obviamente vean, a, más, vean, a los más cercanos, al gobierno de Ernesto Samper, en esa época. Los más cercanos de gobierno de Ernesto le dieron su tajada, que eso es. En tiempo la, de la Comisión Nacional de Televisión. Pues, y eso fue, vean, cada uno, vean, cada uno tiene su, su estilo, los presentadores obviamente los admiraban muchísimo. Que, vean, por ejemplo, J. Mario Valencia, que en paz descanse, pues, él presentó noticias, vean, noticiero Prome. Lo mismo ahorita el show de Don Jorge Barón, que aparte de su agüita para mi gente en el show de las estrellas, vean, presentó noticias que era el telepaís, vean, y de acá uno de ellos tiene su, su propio estilo de, de presentar noticias que son los mismos los sets, ¿no? los sets en la época, por ejemplo el caso de TV hoy y de algunas atenciones que son. Hay unos sets que yo, personalmente uno llama la atención, vea. Y eso, eso. Y inclusive, mire, los colombianos hace 26 años en 1995 pues. ahí sí les toca madrugar no se levanta a las 6 seis, seis. y allá para un bien Bueno, parece ser que perdimos comunicación con Julio César Gómez. Vamos a ver si restablecemos la comunicación con él. 3 de la tarde, 38 sobre... minutos. Sí, señor, efectivamente. Bueno, pues, bueno, más sin embargo, mientras que recuperamos la, 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 la comunicación con Julio César, ¿qué le parece si vamos con comentarios, compañero? ¿Qué le parece? Ok, vamos con comentarios. Ya vamos ya, vamos ya como casi 40 minutos hablando sobre la crónica de los noticieros tradicionales a través de la historia de nuestra televisión colombiana. Si ha tratado, ha digamos que numerado, mencionado cada uno de los noticieros de la década de los 80 hasta la década de los 2000, incluso hasta ahora ha estado hablando también hasta de Noticentro ahora. 1 CMI también, entonces sí, vamos, señor, correcto, así vamos es. con comentarios hasta ahora que nos están llegando vamos ¿qué comentarios tenemos? bueno, aquí nos están saludando desde San Juan de Betulia aquí Pedro Sume PSM desde San Juan de Betulia hombre, vea, desde todas partes 
Vamos con más comentarios, compañero. 3 de la tarde, 40 minutos. Fabián Ayala Barreto dice, buenas tardes, Central Plus. Saludos desde Bogotá. Bueno, se reportó. Bueno, ahí, ahí claro, por, por supuesto, por, claro que sí, Fabián Ayala. Gracias por su fiel sintonía. Gilbrey, el infaltable Gilbrey, claro que sí. Gilbrey Farid Packer dice, en los, 50, en los años 50 ex, eh, eh, existió Colombia al día como el estilo del nodo español. Un comentario que nos dice él. Ah, sí, el, también dice que se inauguró la televisión, sí. El mismo Gilbert nos dice paz, amor y buen genio. Ah, bueno, comentario que nos, que nos dice él. <coughs> ¿Se acuerdan de Iñaki Berrueta? Esa era la frase de... de, de, de sí, dice él conducía ese telematinal también. Julio, hubo también un noticiero que se llamó Reporteros en el Mundo con el fallecido Antonio José Caballero y era emitido en Señal Colombia en los años noventas. Ah, sí, claro, Reporte del Mundo. Aparte el otro, lo que era el de es el de Notiora también de Señal Colombia también. Muy, hay el Notiora de los no, el noti, noventas, que me acuerdo muy bien que el Notiora era del salió en la época de 1995 no. es, para ser más exactamente en el 95 salió Notiora me acuerdo perfectamente <coughs> Oiga, hay un noticiero que, que usted no lo ha mencionado y le voy a leer palo a usted, señor Julio. ¿Sabe cuál es el noticiero que usted no lo ha, no ha mencionado? El noticiero nacional. ¿Cuál? El noticiero nacional. Ah, ese yo lo mencioné. Ese yo lo mencioné. ¿Así? ¿Así? Porque yo estaba yo aquí pendiente y yo decía, digo, bueno, ¿qué pasa? Yo decía, eh, pero ¿por qué? Este señor, ¿por qué no habrá mencionado al noticiero nacional? ¿Por qué no lo mencionado? Le voy a darle palo, palo y palo. Va al palo, palo, obviamente. Es la época de Prego, Televisión y Escuela de Andes, que era el 98. Creo. Sí, señor, correcto, sí, señor. Sí, Fabiana sí, Yala Barreto nos comenta, dice lo siguiente, el mejor noticiero es Noticias 1 y, Sino noticias. y City Noticias. Indudablemente, sí. Totalmente de acuerdo. Jordi Daniel Sondi Rasco, saludos para usted. Sí, Me eso es diferente. Quiero hora cero del sí, canal que, A. Nos dicen. No. Sí, aquí nos dice Jordi de, Daniel Sondi Rasco, nos dice que, que él, él, él recuerda el noticiero hora cero del canal A. Claro que sí, obvio. Claro que recuerda el, el noticiero hora cero. Espera ese este. Correcto. Vamos a preguntarle a señor Julio César, ¿cuál es el mejor noticiero en las diferentes épocas para diferentes décadas para él? O sea, ¿cuál es el mejor noticiero en la época de los ochentas? ¿Cuál es el mejor noticiero en la época de los noventas? ¿En la sí. de los dos mil? ¿Y en la, del, la de los dos mil diez también? ¿Cuál es el mejor noticiero para él? No, claro está para él, porque obviamente que para nosotros quizás va a ser otro y para los seguidores también será otro. En mi criterio, sí. Claro, sí. Eh, el de los años 70, para mí yo creería, creería que eso sí eran 24 horas desde los inicios. Que eso sí es eh, eh, confundible también con cuando, cuando presentaba este Efraín Camargo, que era el Efraín. Sí, sí, sí. Fabiano Yala Barreto. Va a ser otro y para los seguidores también será sí, otro. Sí, sí. Y el de los 80, pues, eh, más de todo es el noticiero de las 7, por ejemplo. Los años 70, a mí yo creería, creería que, no sé si eran 24 horas desde de los 80. Sí, sí, sí. El de los 80 sí era la, el noticiero de las 7, sí, el noticiero de las 7. 
porque más de toda la presentación de, de ese Juan Guillermo Ríos, ya que decían esa famosa frase también, que eso obviamente capa, catapultó todos los altos índices de sintonía en esa época, es que era ese. Eh, el de los 90, eh, el de los 90 estaría entre CMI, CMI obviamente, el de los 90. Y ahorita, hoy en día, es muy difícil de escoger, muy difícil, ¿sabe por qué? Por, por, por cada uno de estilos, vean. Pero... Eh, y... Disculpe, pero... Se escucha como un retorno. Está CMI. Escucha como un retorno por allá o, o con quién están hablando. No, si hay un retorno, hay un retorno en es que él está, o sea, está hablando, que tiene, tiene como dos, dos, sí. dos canales, tiene como dos canales. Sí, sí, exacto, sí, porque hace rato que, que hace rato que habíamos hablado y yo como que por allá, como que no se escucha como muy retrasado, ¿no? Sí, hay una latencia, sí. pero no sé si que... Estaban en, 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 en el Facebook. Sí. Sí, hasta ahora que está saliendo la comunicación. Por allá escucho la voz mía. Era en el Facebook, parece que era en el Ah, es que bueno, no, están... de... no, 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 venga, venga, venga. Julio César, venga. Vea, escuche, vea. Póngale, póngale cuidado de lo que le vamos a decir. Sí, 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 sí. No nos escuche sí. por Facebook. No nos escuche por Facebook. Escúchenos Correct. aquí, aquí, que estamos aquí en vivo, sí, para que, para que, para que no, por la, para que por no tengamos ese. Exactamente, por esta plataforma que pasamos por aquí internamente, porque o si no, pues, imagínense, como dos minutos de, de latencia por ahí, yo para ah, escuchar la bomba, entonces. Así que ponga en off el, el, el sonido mudo. Ah, listo, listo, ya está no se escucha para que tengamos una conversación directa, ¿vale? Bueno, aquí está mencionando. Okay. Ya listo, ya está solucionado. Un nuevo noticiero dice el reportero eso. El re ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál era el reportero eso? Eso es de los años 50. Que es y tiene que ver algo con, con eso. Era de, de los 50, de, es que era los... Eh, eso no es la marca de las eh, sí, gasolineras. 50, 60. La gasolinera, no, 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 pero yo creo que era patrocinada por eso, de, de esos que era. Ah, ok, patrocinado. Sí, de los, los 50, 60, 70, por marca. Aparte, de la suramericana, la de Pongo. Exactamente, exacto. De la época del noticiero suramericano también. Entonces, todo está incluido también en la misma época. Es que todo era. De acuerdo, noticiero. Bueno, tenemos un nuevo comentario también que dice Jordi de Nilson Riascos. Me acuerdo, Me acuerdo que. que no... Adelante, adelante. Que el noticiero Las 7 de la década de 2000 estuvo presentado por Carolina Abad, Manuel Teodoro, María Clara Gracia y Adolfo Pérez. ¿Será García? Bueno, yo digo lo que... Oh, pero es, claro. <risa> claro, eso es de, de los 90. Este. Eh, parte del, del 2000 no, no dice por acá. Gilbert Farid Packer dice lo siguiente. Yo, eh, Julio César, sí, saludos desde New Country 5. Un youtuber que habla de fútbol y también de cosas colombianas y de televisión. Ya pues, le saludo para Gilbert Farid Parker, que es del Espinal Tolima, acá de, de Choachí, Cundinamarca, de la provincia del Oriente de Cundinamarca. Es, ese es uno de los sí. seguidores míos de, de las redes sociales, de Facebook, Instagram, Twitter. He estado siempre pendiente de lo que, lo que, que yo publico acerca del tema de la televisión colombiana. Un saludo también para Gilbert Farid Parker. Par. Bueno, y bueno, este, este noticiero que está ahí en pantalla que se llama TV Hoy, eh, sí, sí, sí lo mencionó, el noticiero TV Hoy, no, no, no alcancé a escucharlo. 
Eh, lo mencionó con datos y mensajes. Ah, ok. Dice la programadora. La... Pero te veo. Y también era, era uno de los de los noticieros mejores, mejores vistos en la, en la, en la televisión colombiana eh, y Julio César y le voy a hacerle una 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 cosita bueno usted usted estaba hablando de, de los noticieros de, de las mañanas que era RCN eh, 7, 7 7 y 30 y era y, y Caracol también era el noticiero 7 y 30 Caracol pero yo recuerdo más pero yo recuerdo más es a ah, 7 30 Caracol yo veía más a 7 30 Caracol que ese noticiero era de 7 y 30 a 8 y 30 si no me falla la memoria correcto sí, señor correcto eso es correcto eso es correcto sí señor es que pues. Bueno, no sé si los seguidores tienen más comentarios o más preguntas para Julio. Vamos, con, vamos, eh, vamos con, con más comentarios a ver qué nos, qué nos dice a esta hora. Vamos a ver, dice Jill Bray Fari Packer, dice lo siguiente. Recuerdo muchísimo de Gloria Cortés, la de la movida y te veo bien. ¿Cuál es esa? <coughs> de la movida y te veo bien. No, no recuerdo. ¿Lo César? Sí. Eh, no, que Jill Bray Farid Packer dice no, sí. No, no, nos escribe que él dice que recuerda muchísimo de Gloria Cortés la de la ah, movida y te veo bien. ¿Cuál es esa? Es cierto, un magazine de, de, las, de los lunes a las 11 de la mañana. Ah, yo decía, esto me suena como, como, a, como a magazine. Sí, correcto, sí. Sí, 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 sí. Yo creo que eso es de farándula. Sí, era de, de, de farándula, sí. Y te veo, y te veo bien, tengo como, este, eh, digamos, recuerdos borrosos, prácticamente. Tres de la tarde, 52 minutos. Vamos con más comentarios a esta hora. Vamos con más comentarios, compañero. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. El mismo Gilbert nos escribe. Ahí fue el comienzo de María Lucía Fernández en el mundo de las noticias en 7:30 Caracol. Claro, claro, ahí ese eh, ahí fue donde inició ella. Y eh, desde el 98 con, noti con noticias Caracol hasta hoy en día. Pero venga, vea, sabe, vea, sabe, sabe que, que eh, hablando de los de, de los 98, sabe que, que, que noticiero recuerdo yo en aquel entonces cuando el canal RCN se lanzó como, como canal privado. Bueno, pues que lo veía simplemente por los titulares. Ya después que eh, ya es que se iban a meter con la noticia, porque ahí sí lo, lo, lo cambiaba de canal. Que era, que era al día en RCN, ¿se acuerda? Al día en RCN. Y que los fines de semana, los fines de, de, y que los fines de semana no se llamaba, no se llamaba al día en RCN, no, al día RCN, sino Telesucesos RCN. Me acuerdo yo perfectamente. Los fines, los sábados, domingos y, y festivos, se llamaba Telesucesos RCN. Ah. Mejor dicho, ¿qué recuerdos? Pero noticias caracol, sí, pero es que ahorita, lamentablemente, eh, los noticieros eh, de Caracol y RCN ahora están muy manipulados por, por este gobierno. Bueno, no quiero entrar en detalles, no quiero entrar en políticas. Entonces, pues, pero bueno, pero hay que admitir que los noticieros de que eran anteriormente 
unos noticieros que, que no se inclinaban a, eh, hacia, hacia un partido, que no se inclinaban a, a esto. Eh, no, de pronto, este, Drake, de pronto era el tema de, de la diversidad de noticieros que había, que si se inclinaban a cierto partido dependiendo de quién era el dueño de la programadora ya era muy diferente, pero como tal había una variedad, no estaban todos como sesgados hacia el mismo sitio, hacia el mismo lado ya. Sí, sí, en eso sí tiene toda la razón, pero yo me refiero que, que anteriormente los noticieros eran unos, unos noticieros serios, unos noticieros que uno valía la pena uno sentarse frente al televisor y decir, uy, vea, qué, qué calidad de, 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 de noticiero. Eh, la, Específicamente este, en que... La... ¿Cómo, cómo? Específicamente en que, ¿cómo ves tú de pronto la diferencia? En el modo de presentarla, en el modo de presentar las noticias. A eso es a lo, a lo que yo me refiero. Bueno, vamos a cambiar de tema entonces, pasemos al otro tema. Bueno, pasemos al tema. Bueno, Julio sí, César sí, sí. se nos fue, se nos fue Julio César, no se despidió. Se nos, oiga, oiga, eh, oiga, perdón que yo aquí estoy, que esté habla aquí hablando de mi ignorancia. ¿Quién es la voz misteriosa? Jesús. Jesús. Bueno, nada, más, nada más y nada menos que Chucho a Concha. Yo ¿Qué decía, va, yo, ¿Cómo está? Buenas tardes. Oiga, oiga, oiga y, 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 y llegaste escallado, ¿ah? ¿eh? No avisa. No, sí, que, apenas entré el que llega tarde, el que sí, llega tarde llega... siempre llega callado. Sí, eh, llegó calladito. Yo soy de huya cuando llega tarde. Yo como que, ah, sí, que esto, que tal, que no hay que yo como que, esta voz se me hace conocida. Ah, claro, obvio. ¿Qué más trae? ¿Cómo vamos? Qué, ¿Qué bien aquí, ya. no, ya, ya, aquí ya recuperadito, ya gracias a Dios. Aquí, gracias ah, a Dios, bueno, sí. todo poderoso. Bueno, no, parece que recuperamos sí. eh, sí, eh, la... La, la Julia, comunicación con, con, con Julio. Bueno, bueno muchachos, vamos a hacer algo. Yo voy a hacer una cosita allí. Me, me espero un momentico, pero ya regreso. Cinco minutos okay. más o menos estoy regresando yo. Bueno, vale. sigan ustedes muchachos. Bueno, ya, ya bueno eh, Julio César, para despedir las últimas eh, palabras, las conclusiones, para pasar al otro tema. Eh, bueno, para concluir, pues... Pues pienso pues que, eh, bueno, durante todo el tiempo que llevo investigando todo el, de, la, de la historia de la televisión colombiana, 21 años, pues eh, ya ha concluido que vea, cada uno de los noticieros de televisión tiene su, su propio estilo. Lo mismo de los presentadores, lo mismo el C, lo mismo el formato, lo mismo. Porque ya muchos años antes... Eh, eh, la manera de presentar las noticias, la característica más de toda la, eh, la veracidad, eh, bueno, toda la información, que uno, los acontecimientos que pasan en el país y todo eso en ese marco, pues, eh, pues cada uno pues, tiene su la manera de presentar las noticias, como, como decía ya. Eh, antes eran de media hora y ahora se extienden y es que hasta por tres horas que pues cada uno tiene su como se dice el, su, su estilo su, y lo mismo lo, los horarios que lo emitieron y lo mismo las programadoras que, que obviamente lo, lo, eh, lo emitieron en ese entonces eh, y, y los mejores noticieros que hay en este país son los que, que uno dice y uno le dicen la verdad, pues todo lo que, que ha pasado eh, ahorita en los temas de, de la crisis, de, la, de todo lo que han vivido en este país, eh, la crisis social y política, todo lo que ha pasado en este país, y, y, que, y lo mismo los presentadores, los presentadores cada uno tiene su experiencia y su, su, su grano de arena, lo mismo. Eh, unos dicen que son amarillistas otros que, que tienen un estilo muy, muy alejado de eso ¿no? y lo que ha pasado ahora en el caso de RTBC Noticias ¿no? la de Señal Colombia, ¿no? cada uno tiene su, su metodología su, su propio estilo también. Así es. eh, eso es lo que quería comentarles ¿eh? cada uno tiene su historia, cada uno tiene su, su trayectoria cada uno tiene su Sí, sí, su manera de su propio formato y, 
es lo mismo, los informativos de la mañana en esa época eran de estilo muy diferentes a los noticieros tradicionales, que, porque los noticieros tradicionales, como debe ser, ya, ya no dice, vea, en el tiempo no, no había, por ejemplo, sección de farándula, o por decir ahí sección que uno hable de, de salud, por ejemplo, es que cada uno tiene su, no sé, su, su, su propia visión, lo mismo pasa hoy en día los canales privados. Cada uno tiene sus secciones, cada uno tiene su, como se dice, su, su estilo. Para, como se dice, informar bien de todos los acontecimientos que pasan a nivel nacional e internacional. Y eso es el, el objetivo de, de, de los noticias. Nada más que... Ok, entonces agradecemos a don Julio César por acompañarnos una vez más en una sesión virtual de Central Plaza, hablándonos esta tarde sobre los noticieros recordados de la televisión colombiana. Esperamos que para una próxima oportunidad nuevamente lo tengamos aquí con otro tema de la historia de la televisión y de la radio, imagino, de nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y lo mismo a todos los internautas de Central Plus Colombia. Ya lo estoy mandando un cordial saludo acá desde el municipio de Choachí, Cundinamarca, provincia del oriente cundinamarqués, eh, municipio turístico por excelencia, donde está la cascada más alta de, de Colombia, La Chorrera. Ya está con todo el recibimiento, como siempre, a, a todos los colombianos con los recibidos, con los brazos abiertos. Y el que quiera visitar el municipio de Chuachi, pues ahí lo recibiría con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Ok, bueno, muchas gracias a Julio César desde Chuachi, Cundinamarca, una vez más aquí en Central Plus. Bueno, creo que no sé si ya Drey está con nosotros o ya se, nos, se, se quedó. Bueno, parece que Drey no ha recuperado la condición, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es el de las productoras colombianas más sobresalientes en la televisión colombiana. Bueno, este tema lo íbamos a tocar antes, antes de que iniciara Julio César, pero como apareció, eh, con el compromiso que tenía en el día de hoy, entonces decidimos posponer el tema de las productoras colombianas para el final. Entonces, desde ya vamos a invitar a todos los seguidores de Central Plus a que respondan la siguiente pregunta en los comentarios. ¿Cuál es la mejor productora de televisión en nuestro país? Sí, las productoras de televisión eh, en Colombia no solamente se dedican a la televisión como tal, sino también a producir series, comerciales y hasta películas. Entonces, Central Plus el año pasado tomó como referencia al reconocido medio latinoamericano PRODU, que es un medio que recoge lo mejor de la industria audiovisual en Latinoamérica y elaboró un, rank, un ranking o un top de productoras colombianas más sobresalientes, las siete mejores productoras de televisión en nuestro país y esas son las que aparecen a continuación, ¿sí? aquí elaboramos esto, lo publicamos el año pasado, las siete mejores productoras eh, de televisión independiente de Colombia. Y entonces... Eh, en este ranking, viendo aquí como eh, todas estas productoras que aparecen aquí sí. en esta gráfica circular, o gráfica de circun una circunferencia que tenemos aquí elaborada, Vemos cómo Televideo, Sony Teleset, Post Tele Colombia, CMO Producciones. Tenemos también unas productoras un poco, eh, un poco, eh, poco reconocidas, pero también son importantes en la industria audiovisual en nuestro país, como lo son las Films, Antv, Dynamo, AG Studios. Y bueno, cada una de estas productoras tienen incluso hasta socios extranjeros. Tienen socios extranjeros, como el caso de Sony, como el caso de Foster Colombia, bueno, ya no se llama Foster Colombia, sino simplemente como Telecolombia, 
pero esta gráfica que tenemos aquí fue elaborada el año pasado de acuerdo a un ranking que publicó el medio Product. Ok. Bueno, entonces vamos viendo una por una. Sí, vamos viendo ahí, por ejemplo, este CMO Producción. Vamos a hablar, de, vamos a hablar ¿Cuál? ¿CMO Producciones? Vamos a o comenzamos por Televideo. Bueno, vamos a comenzar por Televideo entonces. ¿Por qué no comenzamos por Televideo? Por Televideo. Más antiguo, por el más antiguo. En este caso sería este, Televideo. Vamos a comenzar por él. Eso sí, mejor sí. Por, por Televideo hasta, hasta hoy en día. Que es Estudio sí. AGB. AGB. AG Studio. Correcto. AG Studio. A es ese, correcto. Bueno, entonces empezamos por Televideo. ¿Qué es Televideo? Televideo Media Pro. Sí, bueno, tenemos aquí, fue fundada en 1980, ¿cierto? Por, eh, ¿Cómo es el nombre del señor el fundador de Televideo? Señor Francisco Vélez, si no estoy más, es... Ya le averiguo, ya, ya le averiguo de quién, quién, sí, quién es. Sí, creo que es un señor que, un señor que lo llaman Pacho... Ah, Pacho Vélez. Francisco Pacho Vélez. Pero el... No, el, no el presentador de ESPN, ¿no? Ah, no, bueno, perdón, me equivoqué. Ah, no, porque como, como los nombres son iguales, pensé que era él. Bueno, entonces, en este, esta información que está aquí, vale la pena resaltar que es del año 2020, o sea, el año pasado. Eh, vemos aquí como, por ejemplo... Televideo Media Pro, que tiene como socio a Media Pro, la reconocida productora española. Sí, perdón, el nombre del fundador de Televideo no es Pacho Vélez, sino Pacho Muñoz. Sí, Francisco Muñoz es el fundador de Televideo. Y bueno, entonces, eh, eh, como les, les estaba diciendo, el año 2020, en el año 2020, Televideo tenía... Eh, unos acuerdos de o una alianza como quieran llamarlo convenio con National Geographic Discovery RCN y vía con CBS para la realización de algunas producciones incluso también tuvo acuerdos con eh, Nickelodeon yo estoy mal para la realización de unos de unas sí. series infantiles Sí. Eh, Jesse, eh, sí, un poco para complementar eso que tú decías. Eh, y fíjate que Televideo tiene algo. Eh, primero fue la primera productora colombiana que pues trajo o adquirió lo que es eh, el equipo de video a color y por ese motivo ellos crearon un noticiero que se llamó Noticolor, ¿verdad? Hablando de las historias de, la de los noticieros en Colombia. De la misma manera... Eh, hacía como la especie de corresponsales de Televisa acá en Colombia. Ok, ¿ese fue en qué año? En su inicio, en los años 80, mediados de los años 80. Ok, bueno, también, bueno, también hay que resaltar aquí que dentro de los clientes que tiene Televideo Media Pro, también aparece la cadena de noticias francesas France 24. Recuerden que que opera aquí France en 24, Colombia. Sí, France 24 en español lo opera Televideo desde sus estudios ahí en Bogotá. Otra cosa, este, Jesse, eh, dando como algunos punticos como de esta productora, eh, ojo que Televideo eh, también en, realizó el diseño eh, y la puesta en marcha de operación durante eh, tres años, estamos hablando de, los, de 1985 hasta el 87, si no estoy mal, del primer canal regional en Colombia que fue Tele Antioquia, ¿verdad? Eh, con el apoyo de lo que hoy es conocido como Edatel e Inravisión. Eran unos locales arrendados por eh, Televideo allá en el barrio El Poblado. Bueno, yo también tengo, no tengo conocimiento de que Canal 13 también fue operado en alguna oportunidad por Televideo. ¿no? Ojo, y tele, Televideo. Televideo de experto también sabe que, y ahora con su socio Media Pro, en el tema de eh, 
transmisiones de, de, de cobertura y, y cosas importantes. Imagínate que Televidón en el 86 fue quien realizó la producción y transmisión de la cobertura del Papa en la ciudad de Medellín. También creo que Televideo fue el primer operador que tuvo Win Sports. Sí, ese mismo. En la actualidad, en la actualidad Televideo eh, hace eh, llegan a, a hacer sus, sus, eh, sus transmisiones móviles eh, para el canal Win Sports, exactamente. Por ejemplo, a, en, aquí en la ciudad de Barranca Bermeja y en la ciudad de Bucaramanga, eh, cuando hacen transmisiones de, de, para partidos de televisión, Siempre llega la unidad móvil televideo y ellos hacen sus transmisiones para el canal Win Sport. Sí, señor. Actual, actual cliente. Actual. Ok. Bueno, no sé si hay algo más que hablar, hablar sobre televideo. Yo creo, que, yo creo que es la primera, es una de las productoras más eh, importantes de la televisión en Colombia. ¿no? Yo creo que Televideo también realiza algunas, alguna, algunos programas para el canal Cable Noticias también, si no me falla la memoria. Y fíjense que Televideo también produjo este Buenos Días Colombia para Canal A. Ay, sí, 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 ahora, ahora que me acuerdo, sí, sí. También eh, dentro de sus producciones más exitosas está la, el unitario miniserie de Así es la vida, de, de que se acuerda que Dios recién la Así es la, eh, sí, señor, exactamente, Así es la vida. Y yo creo que Televideo también realizó para el canal A, también realizó el, este, programas infantiles, como por ejemplo Verde Manzana. ¿Quién no recuerda a Verde Manzana? A Verde Manzana. Presentado sí, por sí, Connie, sí. presentado por Connie y eh, por el, 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 uno de los, de los, de los cantantes del, del, de los tríos, Emanuel. Y fíjate que, oh, Televideo, siempre ha, ha servido como soporte para el diseño y montaje y puesta en marcha de verdad de los, de los canales, como lo fue, como le dije, en Teleantioquia, de la misma manera con Canal 13, que lo dijo el compañero, Telepacífico también, y estoy dándome cuenta que en el 2007 también con Cable Noticias. Ok, bueno, entonces este Televideo es uno de los, digamos que es el, el propulsor, ¿no? También de la, de la puesta en funcionamiento entonces de varios canales de televisión en Colombia. Entonces no solamente, que... no solamente... Ajá, continuo, continuo. No solamente produce telenovelas, series transmisiones de eventos deportivos, sino también entonces eh, se echa al hombro también la, la operación de diferentes canales de televisión nuevos que vayan eh, entrando en operación en nuestro país. Y fíjate que el, el, ellos también hicieron el tema de, de, yo ya me imagino que ya hay comedia, pero no sé, compañeros, ustedes que están un poquito más del tema de, de la Copa Mundial de Sub-20 del 2011, ellos también lo hicieron, ¿verdad? Si no fueron parte de... de de la producción desde los estadios y la entrega de vía satélite de todo este tema de, de, la, de la Copa eh, Mundo que se hizo aquí. Ya del resto, pues, más que todo como ha hecho eh, como coberturas en cumbres, en las famosas cumbres de las Américas, las alianzas del Pacífico y eso, y de pronto dentro de sus producciones, así más, más resaltadas que infantiles, como decía el compañero, eh, Jesse, eh, podemos hablar de, de Chica Vampiro, ¿verdad? En el 2013. Sí, varias de estas producciones infantiles eh, las hace principalmente para el canal de Viacom CBS, que es Nick Nickelodeon. Bueno, pero en el caso de, en este caso, este fue para RCN, ¿se acuerdan? Sí, para RCN. Creo que la, la que hizo recientemente para Nickelodeon fue Nubis. Esa, esa, esa. Luis. Bueno, entonces vamos a pasar para la siguiente productora. La siguiente productora es Gras, es auspiciado por Central Plus Colombia.
es la siguiente es Sony Teleset Teleset Sony Teleset ah es Teleset ah bueno entonces el Sony para afuera desde 1995 cuando tienen operación la productora Telecel va a redundancia porque recuerden que Sony eh, entra como un socio extranjero a ser parte de esta se puede decirlo una sociedad que tiene con Telecel dentro de sus principales socios se encuentran Caracol Televisión Telemundo y desde luego RCN ¿sí? Esta diferencia, a diferencia de Televideo, Sony se dedica más que todo a la producción de series y telenovelas. Y que... recuerden que, bueno, ahora que Sony, eh, también recordemos el tema de, de que ellos tienen, eh, que me imagino que tendrán toda la, la productora, el tema de, de también, eh, ¿cómo es? Eh, distribución de, de historias también, de, de libretos y eso. Okay. También eh, recuerden que cuando en el antiguo Teleset, Teleset fue de los que eh, también incursionó en el tema de concursos y reality show aquí en el país. Sí, cierto. Cierto, son, son diferentes, son como otras actividades económicas que hacen alternamente las productoras de televisión. No solamente dedicándose a la parte de producción, sino también un poco a la distribución de contenidos. Bueno. ¿Qué producciones ha hecho Sony para Caracol? Muchísimas, ¿no? Eh, la participó. Sí. Pero la fue, con Sony, fue, con, fue con Sony o... Telecet, con Telecet. Sony, o solamente Telecet, ¿no? Bueno, estamos Telecet. hablando ya... Sí, la, un poco ah, la, de, la, de la Sony, la, sociedad. Eh, la reina, recordemos. También hizo, hizo hueco productor de... Sony Telecet, hueco productor de la producción entre Telemundo y RTI, la... ¿Cómo es que se llamaba? El zorro, la espada y la rosa, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. Oye, y recuerda, Jesse, también el tema de, de creo que esta, la de el, la historia del, del, del ilustrador de que terminó siendo concejal, ¿cómo es? La Gloria de Lucho. La Gloria ellos de Lucho, también, sí. Ellos también lo hicieron. Sí, señor. Bueno, sí. sí, son muchísimas historias que ha hecho Telecel, junto con Sony, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué, qué, inform qué información tiene más, eh, qué producción bueno, ha hecha. Ya, ya, ya te digo, ya te digo. Ya te comento, da un momento. La reina de Flow, ¿no? También es la que está haciendo ahora la primera temporada. La primera temporada fue creo que de sí. Sony, ¿verdad? Sí, con Sony. Y ellos en, esta, en México hicieron la, 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 la versión mexicana de allá. Claro. Eh, no solamente... Bueno. Solamente tiene operación aquí en Colombia, también en Latinoamérica, para diferentes producciones. Sí, pero o sea, recuerden que su base está aquí. Oigan, chicos, también este podemos hablar de los caballeros las prefieren brutas. También, claro, una serie, creo que fue una de las primeras que hizo Sony con Caracol Televisión. Sí. Hablan de los Rosario Tijeras, la Rosario Tijeras es la versión mexicana. Lady... La vendedora de rosas. Paquita la del barrio, con imagen televisión también. María Magdalena también estuvo. Ah, sí, la, la ser, por... serie bíblica sí. que hicieron. Sí, pésima, pésima actuación, pero muy buena producción ¿no? <ríe> en cuanto a la fotografía. También estuvo eh, en la, eh, fue el productor de la serie de la otra serie de imagen de televisión que fue la Guzmán. Sí, esa es otra mala, igual que Paquita la de Bar. Eh, el varón, el varón, el varón que fue para, hecha para Telemundo aquí en Colombia. Eh, el varón, el varón, el varón fue para Telemundo, ¿verdad? Sí, que no tuvo éxito. Pero fíjate que en el tema de Telecet si vamos a hacer historia A, ah, recuerden que Telecet trajo ¿Quién quiere ser millonario? Creo que Telecet fue con el primero que se hizo Expedición Robinson de Caracol, lo que hoy conocemos como desafío. Sí. Bueno. 
Bueno, entonces vamos, no sé si tiene algo más que agregar para pasar a la otra productora. Cuatro de la tarde, 20 minutos. A esta hora seguimos en sesión virtual de Central Plus. Nuestro siguiente pro programadora desde 1996, Fox Telecolombia. Creo que es la productora más, de más renombre aquí en Colombia actualmente. ¿no? Sí, la, oh, la Fox Telecolombia, sí, claro, obvio. El, bueno, el, tema de Fox, el tema de Fox, no tanto, o sea, no sé, ahí yo no sé si discrepo que de pronto sí tiene bastante, pero yo creo que hoy en día eh, dentro de las productoras y que también llega al... al, al al inconsciente de la gente está entre esta y, y CMO Producciones, que me imagino que son las dos productoras más, más fuertes en estos, di, en estos momentos en el país. Hay algo que resaltar, hay dos cosas que resaltar de Fox Telecolombia. Uno que ya no se llama Fox Telecolombia, sino simplemente Telecolombia. Telecolombia. Anteriormente se llamaba. Fue fundada por el señor Romero Pereiro, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Y, y otra cosa que creo que es la productora, si bien hay muchas productoras aquí en Colombia, pero Fox, perdón, Telecolombia, es la que actualmente tiene los mejores estudios, creo que en Latinoamérica, ¿no? una de las mejores productoras sí, que tiene mejores estudios en Latinoamérica, incluso muchos de los actores que han participado en producciones de esta productora audiovisual, Dicen que los estudios que tienen ahí en Bogotá son incluso parecidos a lo que tienen en Hollywood. Son como unos, unos un Hollywood pequeño que hay aquí en Bogotá. Ya, amigo, ya te vi. Y esa era, esa era la fundó, este, era cuando era conocido en aquel entonces como Producciones Bernardo Romero, ¿verdad? Sí, fue el fundador de Telecolombia, pero yo no sé si actualmente es, ah, tiene participación la familia allí o es solamente de los duques. De los duques, o, que creo que son los que son los dueños de eso ¿no? actualmente. Junto con Disney, ¿no? Pero la de Disney. una preguntita, eh, y con el tema este, compañero, aquí quiero que me solucione, no, no soy muy experto en ese tema. ¿Qué pasó con el tema de eh, que Fox tenía el 51% de las acciones y ahora con la compra de, 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 de Disney, cómo queda ese tema ahí? Uy, no, sé, no sé exactamente cuánto, cuánto es el porcentaje que tiene actualmente Disney en esa productora, pero no, creo que no, creo que se mantiene, no, no se mantiene la misma, el mismo porcentaje de participación. Lo que cambié, creo que fue el nombre, ¿verdad? Sí, bueno, el nombre cambió. Así es, bueno, yo de la etapa, bueno, recordemos como esta productora es, por así decirlo, recientemente nueva, desde el 97 hasta el día de hoy, podemos decir que en su etapa antes del 2000, el producto más exitoso de esto fue lo que fue Pandilla y Guerripa, ¿verdad? Sí, ya del 2000 al ya el del 2000 al 2009, producciones comunidad investigativa, eh, enigmas del más allá, juego limpio, eh, también podemos hablar de la dama de Troya, eh, y eh, nuevamente la segunda temporada de Pandilla y Ripas y El Capo, eh, fueron de sus producciones más importantes. Ya en el 2010 y finales del 2000, de los 2000, fue que ellos empezaron a emigrar, a, recuerda, a hacer producciones para eh, eh, los canales de televisión por cable producciones como Calabra, que fueron un éxito, Mentes en Shock, Lynch, también, esta producción eh, estadounidense que se hizo aquí en Colombia, netamente en inglés, eh, ellos hicieron, eh, pues otra producción también de las exitosas de ellos fueron El Capo 2, eh, La Traicionera tuvo pues su, su rating esperado, no fue el, el gran éxito, pero sí tuvo algo aceptable, Cumbia Ninja, que fue el exitazo de Fox en aquel entonces, eh, y ya luego sí, pues, eh, cuando hizo su, su, además de, pues bueno, sabemos que, que Sincernos eh, es para Telemundo, 
y que ya después aquí en Colombia eh, la, este, se transmitió por dos canales, pero eh, creo que lo más exitoso eh, que produjo como tal de ellos para Caracol fue el Bronx y eh, últimamente Amar y Vivir. Sí, de las últimas producciones, yo creo que Fox eh, Telecolombia ha hecho una cantidad de producciones aquí. Eh, bueno, muchos lo reconocen también por el final del paraíso. Eh, es, eso, es lo que paraíso. Te decir, o sea, no. Y recuerda, y recuerda que ellos tienen también allá en Estados Unidos, este, en Estados Unidos, eh, no en México, estudio, tienen sí. los estudios de Teleméxico. Sí, los mismos estudios que, que han hecho producciones para TV Azteca y Imagen Televisión, como José José, el príncipe de la canción. Eh, ¿Ese es de José José de Telemundo. ¿Cuál? José José, el príncipe ah, de la José canción José, de Telemundo. Sí, Telemundo, sí. Eh, Perseguidos, que fue de Imagen, que fue la, 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 la versión de ellos allá de de, de Celia, el capo la, la, y, la, serie, la producción de Celia también aquí en Colombia, sí, Celia claro. verdad Guerra de Ídolos que Guerra de Ídolos, fíjate que sucede algo que Guerra de Ídolos no triunfó en la televisión pero sí en, en plataforma fue un éxito en, en Netflix entonces cuando se lanzó claro bueno, aquí uno, entre los principales socios pues está Caracol, Telemundo, RCN eh, y bueno, aquí hay actualmente muchísimas más en México, en, con imagen en televisión. Eh, pero Canal 1, Canal 1, de lo, que, lo único que, tiene, que han hecho con Canal 1, ni siquiera se puede decir lo que lo han hecho, porque fue simplemente una sesión que hizo Post Telecolombia con Canal 1, que fue la de los capítulos de la serie de Infieles. Infieles. Sí. Infieles, que fue, era un producto que tenía ahí guardado... Telecolombia, o Fox Telecolombia, lo tenían guardado ahí desde hace tiempo, y en vista, bueno, Canal 1, nuevo canal, entonces Fox Telecolombia dijo, bueno, vamos a, tenemos por ahí un producto, un producto por ahí para que ustedes lo, lo examinen, lo emitan, y miren a ver cómo, cómo, cómo es el comportamiento para ver si, si deciden hacer más, ¿no? Que era una adaptación de, de una, un seriado unitario en, que se, también se realizó en Chile, entonces. Y en Argentina, eh, y en Argentina, creo que en España también, creo que en España también han hecho adaptaciones de infieles, sí, 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 pero, pero definitivamente aquí en Colombia no pegó nada. Ese humor, ese humor sarcástico. Yo digo por el tema de que era un nuevo canal y, 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 y el horario, el horario en el que estaba. Sí, y, lo, y, y además que empezaron a El éxito no de esta solamente... serie, este, ¿quién sí ha sido? Ha sido? En otros países han sido que se transmite ya en el horario ya después del prime, 10, 11 de la noche, y en países como Chile, Argentina, España, ese ha sido el éxito, en ese horario, un horario ya para adultos. Sí, y también algo que, le, que se reflejaba también negativamente a Canal 1 era que lo emitía solamente los martes y jueves. Cuando lo, cuando lo empezaron a emitir. Incluso lo han repetido varias veces, ¿no? Hasta, hasta que versión sin censura y todo, pero definitivamente... Eh, el producto no gustó y obviamente Canal 1 no le interesó pues eh, seguir digamos que emitiendo el contenido ni mucho menos hacer nuevos capítulos bueno creo que no hay más nada que hablar de Fox Telecolombia no sé si Drake tiene algo que agregar ¿Ahora vamos con quién? no, 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 no tengo nada que agregar es, opino igualmente que ustedes bueno entonces ahora nos vamos con CMO ¿no? vámonos con sí, sí. Sí, señor, CMO. vamos con el, con el CMO, o sea, este... ¿Cómo es Clara María Ochoa? Clara María Ochoa y asociados. Clara María sí, Ochoa es. y asociados. No, mentiras. Oigan, hoy en día... CMO una pregunta. Sí. Clara María, oye, es, hoy en día tiene que ver con eh, la parte de producción de Caracol. No, 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 no. Eh, esa es productura independiente que realiza sí, pero, programas y novelas para, para, para Caracol, sí, pero no sí, tiene nada, nada sí, que ver con, fíjate, con Caracol. Fíjate, no sé si la mente me falla o en algún pero momento ella es compañera. Ah. Ella es vicepresidenta sí, de sí. contenido, ¿verdad? Porque yo estoy yo no sé si estoy mal, si he visto en los créditos de, de algunas novelas sí. donde sale el nombre de ella, pero para, en Caracol, o sea, como vicepresidente tal de Caracol. En, 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 en algunas sí sale, en algunas sí sale.
Bueno, no, no solamente, bueno, ahí dentro de esa sociedad también está la de Ana Piñeres, que también es una reconocida productora también. Esa, ella es un socio en, en CMO, ¿verdad? Sí, ellas ambas son socias, pero la que termina siendo prácticamente todo ahí es Ana Piñeres. Yo Clara, me imaginaría Clara, que, Clara que tiene más, que ver... Eh, mi... Sí, adelante. Perdón, perdón, no, iba a agregar que Clara, Clara María simplemente es, eh, es, es, la, es la, la cabeza, pero prácticamente no es la que está metida ya en el ruedo, ahí en, el, en las locaciones. Bueno, de CMO Producciones podemos decir eh, varias producciones exitosas, ¿verdad? Eh, pasa algo que no sé si ustedes eh, han podido eh, notar, compañeros, que las producciones de, de CMO, a diferencia que de uno que otro lunar por ahí, tiene algo que es como su... No sé si es como la forma en cómo tratan los temas. Eh, si bien se nota que son productos colombianos, tienen mucho el tema de, de, de la calidad de sus productos, sin desmeritar a las otras. Pero fíjense, hablamos de producciones como el Correo, Correo de Inocentes, La Promesa, ¿verdad?, eh, la Ronca de Oro, que recordemos que La Ronca de Oro, eh, muy a pesar de que, muy a pesar lo digo no desmeritando, sino eh, pues viendo el, el tema de, de, de la interpretación, no, eh, muy a pesar de que el, la actriz no era exacta o idéntica a, a, a la cantante a la que le estaban haciendo homenaje en esa producción, su interpretación fue muy genial. Yo creo que eh, por eso me, el, el éxito de esa, de esa serie de la misma manera como eh, La Niña, ¿verdad?, que fue una de las producciones, no sé si, si decirlo, la, una dentro de las más exitosas, donde tocó una realidad que, que el país eh, en ese entonces estaba viviendo, que era el tema de, bueno, todavía hoy en día, pero digamos, el tema de conflicto armado y todo lo que tiene que ver el proceso de reintegración a la sociedad de todos estos eh, actores del conflicto colombiano, y, y nos hicimos como muy solidarios a la historia de ya luego ellos hicieron producciones como Tarde la Conocí y su último gran éxito que ha sido eh, La Venganza de, de Analía. Creo que no se han dado cuenta que CMO, CMO Producciones se dedica más como, yo creo que es la productora que se ha dedicado más a, a realizar, a producir bioseries musicales. Se han dado cuenta que muchas de las producciones inspiradas en, en bueno, pero los cantantes las ha hecho SMO. Pero es que, por, bueno, no sé, ¿qué más? Está la de Patricia Terán, la de La Ronca de Oro, ¿qué más? No sé quién, quién es la que está a cargo de... Y otra cosa. El, el hijo del cacique. No, no, está, no es CMO. No, la cacica no fue CMO. No, el, el hijo del cacique. Ah, el, el hijo del cacique no, no es de CMO, ese es de Caracol. <risa> sí, sí, sí. Es que tú cuando ves las producciones de CMO desde el tráiler tú le ves la, la calidad al producto, o sea y, y sus actores y todo eso, y la forma en como como, miren es que lo que voy, a, voy es el tema de las interpretaciones hoy en día, yo creo que si alguien nos dice eh, si no hubiésemos visto eh, eh, la venganza de Analia, pero si alguien nos dice, eh, Marlon Moreno va a ser papá de Carolina, Go Carolina Gómez ¿eh? era la actriz, ¿verdad? Sí Tú te vas a creer que ellos van a ser, tú, 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 Jesse, vas a decir, son, son padres, sí, 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 se ven que son eh, padre e hija. Uno, uno ve que no, o sea, y, y su interpretación fue buena, no voy a decir que excelente, pero sí fue buena, que hizo que todos nos involucráramos, y en el caso tal mío y, y, y la mayoría del país, porque no por nada fue el éxito que tuvo la novela, eh, la serie, perdón, eh, sus interpretaciones fueron tan buenas que, que uno se pegó y se creía el cuento de que él era el papá de ella. O sea, dentro de los personajes, uno veía como ese cambio y no se veía la brecha eh, generacional ni de edad. Entonces, eso es lo que yo siempre le, le, le aplaudo a CMO, eh, el tema de la calidad de, su, de las interpretaciones que tiene para este. Y recuerden que CMO, eh, si ustedes no lo han notado, el tema de CMO siempre ha sido muy feminista el enaltecer a la mujer en todas sus producciones. Miren desde Correo de Inocentes, eh, 
el tema, el papel que hizo Margarita Rosa Francisco, ¿verdad? Luego en la promesa, las tres mujeres que estaban ahí, en la niña, eh, tarde lo conocí, en la ronca, eh, podemos hablar también, y ahora la venganza analía, que es lo último, cómo el poder de la mujer eh, se ve enaltecido ahí. Sí, es muy cierto, y además de eso, como dices tú, eh, eh, no solamente cuando uno ve el trailer de CMO, se da cuenta, dice que la calidad, pero yo creo que más bien es que CMO tiene un propio estilo, tiene su propio estilo. Un propio estilo, eso, eso. Sí, que tienen que marcar, eso, eso es lo que, lo que resalta una productora, ¿no? Que marca la diferencia en todos los aspectos, marca su, su propio estilo y se diferencia de las demás. Ojo, y pues podemos decir también que aquí vemos que CMO Producciones está desde el 2000, CMO desde el 2000 hasta antes del 2009, 2008, se encargó más que todo en hacer, eh, ¿cómo les digo? Eh, hacer producciones para... Eh, para, para cine, como películas como, sí, como El Gato y el Ratón, Bolívar Soy Yo, imagínate, eh, Soñar No Cuesta Nada, Del Amor y Otros Demonios, entonces fíjate que sí, sí tiene un, un recorrido amplio en el tema de producción, y hoy en día eh, CMO eh, va a producir eh, pues, para Caracol no solamente, sino también para plataformas como Netflix, lo que sucedía antes era que de pronto producía para Caracol, pero... Eh, Caracol las distribuía también a Netflix, que hoy en día ellos directamente van a producir también para Netflix. ¿Te acuerdas que me hicieron Fugitivos? La sí, serie de Fugitivos, y, que era, y, era, era una serie eh, con Taliana Vargas y quién era con Manuel Esparza. Sí, era una serie que prácticamente era más como una eh, de lo que llaman Estados Unidos, una TV, TV movie. Sí, era como una película en, en televisión. Por la, por la calidad de la, de la producción, creo que fue una de las primeras producciones que utilizaron eh, cámaras en 4K. Sí, y recuerden que está eso, eh, fue el primer innovador en el tema de las 4K. Y segundo, que pues, eh, recordamos que ahí eh, al, a, la, a la actriz eh, trans, eh, eh, Henry Cardeño, la actriz, ¿verdad? Podemos ver que se le exigió un... Un, una forma de interpretar diferente donde... Ah, claro, Hendry interpretó... claro, Andy, Andy Cardeño, a un sicario, ¿no? Interpretó a un, sicario, un sicario allí. A un sicario y luego, y se hablaba tema de las cárceles, recordemos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Una pregunta, este, a mí se me olvidó preguntarte, eh, Jesse, eh, ahorita que hablábamos de Fox, recordemos que... Eh, no sé si Fox prestó eh, los estudios para cuando hicieron eh, alias JJ, que para recrear la cárcel fue en Fox, ¿verdad? Alias JJ, la, la cárcel, ¿en dónde? En donde transcurría la historia de, de, de lo que era la eh, Popeye, ¿se acuerdan que era la historia de Popeye? Sí, de Pablo Popeye, sí. Sí. Fue en, lo, en los estudios de, de que prestó eh, eh, prestó eh, telecol eh, te eh, Fox Telecolombia en ese entonces eh, fue el que lo prestó entonces haciendo recordar y de eso entonces podemos ver que, que sí que tenemos eh, productoras que, que, que hoy en día marca la diferencia sí. ahora vamos con cuál eh, Jesse bueno ya creo que aquí 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 acaban ya las productoras digamos que más importantes bueno no importantes sino reconocidas, más reconocidas ¿no? de más renombre la que tiene más de renombre. Más renombre es la palabra correcta Ahora, ¿cuál viene? Ahora bueno, vamos con 11-11, ¿no? Vamos con 11-11, que es una productora de cine y televisión también. Está desde el año 2005. Dice que tiene como clientes a TV Azteca, Claro Video, Rede Globo de Brasil y también a Telemundo y NBC Universo. 1111 es netamente colombiana o sus socios son de otro lado? No, yo me imagino que los socios son extranjeros, porque es que es cuando una productora se dedica a realizar producciones como para Invies y Universal, obviamente que no son de aquí. Simplemente son productoras extranjeras que tienen su sede aquí en Colombia, pero que principalmente bueno, se encuentran en otro país. 1111 hizo para, bueno, aquí en Colombia, este, 
eh, películas como Corazón de León y novelas como este, o series como Pambelé, que recordemos que no fue un, el éxito que se esperaba. La película esa de, de, del cartel de los sapos también que, que, que hicieron. Yo creo que a partir de, de, de las, del boom de las narcoseries que hubo, fue que estas producciones eh, miraron o emigraron a, hacia el país. Claro, sí, creo que también eh, más que todo ellos se dedican es como a la producción de películas, ¿verdad? Ellos sí, sí, ellos son más que todo eh, al tema de, de, de producción sí, de, eh, de película. Dice, dice que tiene área de cobertura, eh, área de producción en Colombia, República Dominicana, en México y Brasil. Más que todo, es la... Pero se dice, bueno, para México ha hecho el tema de, 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 de series como La Fiscal, ¿verdad? Que es eh, producción inspirada en una historia colombiana, creo que es. Sí, no sé, esa producción de que esa que están hablando en, en Amazon Prime, que de la... ¿Quién mató a Sara? No es de ellos, ¿no? O, sí, o eso, de de, eso es de, eso es de, de, eso es de Netflix y creo que la productora que está a cargo es la de Manolo Cardona, no sé. La Fiscal de Hierro. La Fiscal de Hierro es la que hizo, eh, esa fue para eh, tele, tele, tele Azteca. La Hermandad, también es de ellos. Oye, pero sabes que en todas las producciones que tienen ellos sale Manolo, Manolo Cardona, ¿no será que Manolo Cardona es socio de esa productora? Eso estaba dándome cuenta, sí, debe ser, me imagino que es ese 11 11 de, de, de Manolo y el hermano. Sí. 11 11 de Manolo y del hermano. ¿Cómo que es el, el nombre del hermano de él? Eh, no es Manolo y Juancho, no es que le dicen Juan. Bueno, y dice que inició operaciones en el año 2005, ¿no? Como una compañía productora de cine y televisión a nivel nacional e internacional nace la idea de crear cine y televisión con énfasis en lo comercial y con el objetivo de que cada uno de sus productos tengan la posibilidad de recuperar sí, sí, sí. la inversión. Sí, sí, sí. Manolo Cardona, los socios de, de, de La operación de se extendió a México en 2015, en donde desarrollaron las producciones de Hermandad, primera y segunda temporada, para Claro Video, la fiscal de Hierro para TV Azteca y a mediados de 2017 abrieron operación en República Dominicana, realizando la trilogía de películas sobre Porfirio Rubirosa, gracias al apoyo de Claro y la DG Cine. Sí, no sé si. Entonces es una productora colombiana con expansión. Sí, 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 de expansión internacional. Pero aquí en Colombia, ¿qué han hecho en Colombia? Creo que no han, prácticamente no, no han hecho nada aquí en sí, Colombia, ¿no? Sí, un poco, pero no es muy, 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 muy exitoso, por así decir. Ahí yo hice, perdón, Pambelé, Pambelé, recuerda que te dije Pambelé. Pambelé, sí, recién. Pambelé. Sí, bueno, esta producción Basurto, ¿quién fue que la hizo? Se me hizo Basurto. Se me dio, se me dio producción. También, bueno. Primero Basurto, después se llamó Madin Cartagena y luego otra vez Basurto. Ok. Bueno, vamos a pasar a la siguiente productora porque, bueno, de 11 y 11 films no tenemos casi que hablar. Ah, claro, claro. De hecho, me, de hecho iba a preguntar qué este, de, de, esa on, eh, de esa 11 y 11. Hasta ahora me desayuno yo con esa productora. Sí, sí, sí. Sí, es reconocida, es una productora reconocida e incluso hay muchísimas más. Ahora cuando finalicemos esta que tenemos aquí vamos a hablar de otras. Y creo, que no se, y creo que no se pronuncia Don Seón, sino eh, Eleven, Eleven, creo que es. <risa> o Juan, Juan, Juan. Eleven, 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 Eleven. Eleven, 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 cuadrado. Es Eleven, Eleven. Juan, 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 así. Como, 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 como si estuviera ladrando como un perrito. Juan, 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 Juan. Ay, hombre. Bueno, nos vamos ahora con Dinamo, que es una de las que mayor crecimiento como que ha tenido, ¿no? Sí. Dinamo es una productora que obviamente se ha, se ha ido por los lados de Netflix y definitivamente por ahí ha encontrado el éxito. El éxito, sí, por las plataformas OTT. 
Claro, aquí vemos cómo, por ejemplo, producía para Caracol Televisión en 2020, a Fox, ¿sí? a Sony, Discovery y Netflix. Sí, es fundado en el año 2006. 2006. Sí. Dinamo ha hecho producciones como eh, Narcos, ¿verdad? Eh, sus, claro. sus, sus temporadas en Colombia, creo, o, la, o toda la de México también. Eh, el Chapo, para Netflix y Univision, eh, la película de los 33 con Antonio Banderas, eh, también ha hecho eh, American Made con Tom Cruise, eh, también Mal, ¿cómo es? My 2022, ah, oh, por Dios, este English mío. Eh, ha hecho varias producciones también eh, diferentes eh, y, y fíjense que, que, que este, este tema de esta, pro, eh, esta productora ha sido muy exitosa. Eh, Dynamo también coprodujo con Spiral International la serie Falco que fue ganadora en, en el año 2019 en los premios Emmy Internacional como mejor programa extranjero en el Prime Time. Falco que era, eh, creo que una, productor, una producción para Telemundo se hizo, si no estoy mal, y, y para Amazon Prime. Sí, claro. Y también son productores de cine. Sí. Como dice que las tienen, tienen presencia no solamente en Bogotá, sino también en México, Nueva York y hasta en España. O sea, tiene un catálogo bastante amplio, compañeros. Así es. Como serie también sí. hizo eh, esto, eh, El Robo del Siglo, recordemos, una de las producciones más exitosas de Netflix, claro, Distrito Salvaje, salvaje Frontera Verde, Historia de un Crimen, la versión mexicana de la búsqueda y la versión, tanto la eh, historia de la búsqueda en México como la de Colosio y en Colombia con la historia de Colmenares. Eh, produjo también para Netflix eh, una temporada especial de Club de Cuervos, eh, como les dije, Narcos en sus diferentes eh, temporadas y para eh, Antena 3, El Corazón del Océano. Sí, ellos, ellos son los que están a cargo de la serie de Diomedes, ¿no? Dinamo hizo la producción, eso sí, creo que Dinamo. ¿Fue Dinamo? Creo que es, o sea, no, no estoy seguro de, de la producción de Diomedes, la serie. Yo sé que ellos producieron para, para, para RCN, pero desconozco sinceramente qué de pronto, qué producción, porque si sí hubo un tiempo que ellos les hacían bastante a, 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 a RCN, recordemos. Eh, ellos sí, también han visto es... producciones no, no, que no tienen que ver con ficción, como lo es eh, para eh, Discovery Home and Hair, eh, Discovery también, entonces... Tiene un amplio eh, repertorio dentro de sus dentro de sus eh, producciones como tal. Sí, algo que rescatar de Dinamo es que todas las producciones que hacen lo hacen con formato cine. ¿no? Sí, 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 sí. Eso sí tiene. Formato cine. Lástima, la, lástima a veces la traducción que colocan. Eh, sí. <risa> muy mal. Pero la calidad, la calidad de la producción es como si uno estuviera viendo una película en televisión. Y fíjate que el eslogan de Dinamo es avanzado. Avanzado, ¿verdad? Sí, el, sí está en inglés, que es como es. Eh, eh, moving forward. ¿no? Avanzado, más allá. Ya me, ya me acordé, ya sé, este, perdón, eh, Jesse, <risa> recuerda que Dinamo, ojo, no es la, la, la serie de Diomedes para hacer es eh, la película documental para Netflix, recuerden que eh, promocionaron sí. eso ok no es una serie sino un documental una, serie, una película documental que van a hacer sobre eso sobre Diomedes oh. ok, bueno no sé si eh, Drey tiene algo que agregar sobre Dinamo Bueno, creo que Drey se nos durmió. Sí, oye, ¿Cuál? No, señor, ¿cuál dormido? No, señor, aquí estoy, la cara. Es, perdón, la película aquí es esa. Eh, no, aquí No, estoy aquí. ¿Qué está aquí o sea, escuchándolo usted, mío? A ver si adelante. La película, 
Satanás también la, la produjo claro. en aquel entonces. Creo, la que, que va... creo que es la película más representativa de ellos. Ajá. Bueno. Creo que de, iba a regar algo Jesús. ¿Ya me escuchan? Bueno, sí, sí, ya te escuchamos. Este, eh, ¿Sabes que también eh, una película que hicieron que, que se lanzó y que después la pasaron a, Net, a Netflix, que fue El Loco por Voz, también es de Dinamo. Eh, también podemos hablar de películas ah, claro. como... Que ahí fue donde eh, eh, participó Canal 1, ¿no? La de Loco por Voz de Canal 1, esa, también que metió la mano ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente productora. ¿Cuál es la siguiente productora? A ver. La, la última. De, de la del 2015. A, 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 ¿Cómo es? A, a AG Studios. Sí. AG Studios. Sí. ¿Qué significa AG Studios? Es el nombre del propietario de esa... Creo que es Andrés, Andrés. Andrés Gómez, Andrés González... Por la mañana. Pues esta, esta productora es extranjera, esta productora es extranjera, pero tiene sede aquí en Colombia. Esta productora, bueno, ha hecho diferentes producciones para Telemundo, Amazon Prime, NGN, Sony y Netflix. Dentro de las producciones que ha hecho, además de películas, claro está, pero dentro de las producciones que ha hecho para Telemundo se encuentran la nueva temporada de decisiones que se llama Unos ganan y otros pierden. Nueva temporada de decisiones. Lo mismo que La Reina del Sur la segunda parte de, por AG Producciones. Ha hecho películas como Jungle, de, o como bien con el protagonista de Harry Potter. Películas como Jad Ryan. Sí, dentro de diferentes, diferentes producciones, incluso la serie para Netflix, Ingobernable también con Kate del Castillo. Esto es lo que ve, parte del repertorio de, de AG Studios. Alex García es el nombre del propietario de esta productora, presidente y fundador de esta productora mexicana. ¿Tiene algo, algo que agregar? ¿Se nos huele Jesús? Aquí estoy, aquí estoy, compañero, aquí estoy. Okay. <ríe> ¿O quiere que le mande el sonido del ronquido? No, no, por favor, no, 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 no. no. Ah, okay. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué han dicho de, de AG Studio, muchachos? No, que es una productora mexicana cuyo fundador es Alex García, de ahí el nombre de, de AG, las iniciales, claro. ¿no? Sí, ha, hecho, esa... ha hecho producciones como Ingobernable para Netflix, eh, La Reina del Sur, Sur 2 y la nueva temporada de Decisiones. También ha hecho eh, series eh, y películas, películas como sí, películas con eh, ¿cómo es que se llama? Eh, Daniel Radcliffe, la de el de el de Harry Potter, Harry Potter una claro. película que se llama Jungle sí. o La Jungla. De Flash. The Fears también es de ellos. Ellos, o sea, tienen bastante, eh, bastante producción. Ellos han visto que el tema de, de, de la producción en Colombia, bueno, en ese entonces todavía no se tenía idea de, de, de lo que 
iba a suceder con la pandemia y todo eso, pero Colombia es uno de los países que en respecto a producción y esto va creciendo demasiado. Imagínense, ya ellos tienen más de 700 horas de producción, eh, más de 700 días de producción. Imagínense, en horas eso cuánto sería. Eh, han hecho realizado siete películas, cinco series para la televisión, cuatro producciones eh, eh, en diferentes formatos, para, me imagino que será para eh, producciones eh, de plataforma OTT. El 70% de su staff eh, tiene, una, eh, o tiene una gran variedad, no solamente está conformado por personas de aquí del país, sino también de otros lados. Entonces, como tal, eh, de las series, que de, de, la serie, perdón, de las productoras que tienen gran variedad. Y será la encargada de producir Pasión de Gavilanes 2. Sí, que parece indicar que eh, yo, no, yo soy de los que creo, y demostrado estuvo fue en la repetición, no creo que, que, que Caracol se vaya a dejar eh, quitar esa, esa producción para transmitirla aquí en Colombia. No, yo me imagino que ya, ya habrán colocado el, el... ya habrán metido la, la mano ahí. Ya. Sí. Ya habrán mínimo sí. colocado, habrán mínimo pedido el 20% el 30% de en esa producción. Es de la producción, así es, así es. En el aquel entonces cuando se hizo con... con que la hizo RTI para Telemundo y Caracol, que también fue una coproducción entre los tres, ¿cómo estaba dividido en ese entonces? Me imagino que el 50% de, de Telemundo, ¿no? De RTI. No, 50% de Telemundo, 30% de Caracol y el 20% restante de RTI. Ah, ok, ok, ok. Pero prácticamente la historia, la, la, la historia prácticamente es de Telemundo. Sí, porque creo que hasta Caracol tuvo que pagarle a Telemundo por, por emitir la... Por esta la emisión, sí, 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 sí. Sí. Es más, creo que, eh, lo que lo que la otra vez comentaba, eh, yo no sé si ustedes vieron un live donde estaba este el productor Hugo León Ferrer, eh, él dijo que, pues, que desconocía cómo Caracol eh, había conseguido, pero que ellos guardaban eh, archivos dentro del canal, pero que para su emisión tenían que, que pedir permiso y que para esta nueva emisión tuvieron que pedir a Estados Unidos para que mandaran las nuevas cintas donde eh, porque las que tenía Caracol no estaban en, en buena calidad Uy, estaban feísimas o sea, el, y, uno, sí. uno las veía, la, la, los dos primeros capítulos fueron feísimos y luego ya ellos decían que eh, Caracol compró a Telemundo o sea, le pedía a Telemundo para eh, eh, emitir y mandar eh, lo que ellos tenían allá y luego Caracol lo que hizo fue hacer el tema de, del recorte de, de colocarlo en, en formato 16.9 sí, como que dice remasterizón por ahí como dice sí. pero fíjate cosa, cosa que, que muchas veces eh, al fan fan lo criticó pero él como productor y, y contaba que él hablaba con Julio y, y, y decía que Julio, tanto Julio como él, hasta en ese entonces, ya iba más de la mitad de la novela al aire, él decía que estaba contento por cómo estaban manejando y felicitaba, decía él que felicitaba al editor que tenía en Caracol porque eh, la historia nunca perdió pues eh, el, hilo. el ritmo y el hilo a pesar de las ediciones que se hacían, omitían cositas que de pronto eran relleno para seguir alargando la historia, pero no. No, los, los recortes, los recortes que estaban haciendo eran recortes que más adelante se iban a ver, sí, más adelante la historia se iban a ver y que no, no, no necesitaba mostrarlo dos veces. Claro. Y el tema de, 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 de algunos casos de de, 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 de de violencia, verdad, que manejaba la historia en su en su parte original y que hoy en día no se vería bien visto. Claro. Entonces, bueno, esperemos esta nueva producción de AG Studios eh, para Telemundo y también para, para, para acá. Me imagino que estará enfocado también en, en redes sociales porque recordemos que esta novela todavía no ha salido del top 10 aquí en Colombia y en varios países. Bueno, yo tengo una duda con respecto a esa novela. ¿Cómo van a hacer con...? ¿Se va a, ¿Van a utilizar de nuevo otra vez las locaciones del pórtico? Yo me imagino no lo que... creo, no lo creo. Yo creo que, que, o sea, como han pasado 18 años, yo no creo que en 18 años vayan a estar en la misma casa, el mismo poder, recuerda, los recuerda, mismos Drake, caballos, que la historia es los mismos perros, la historia mejor no, dicho. Ojo, ojo, 
una ventaja que tiene el señor de Gavilán es que nunca estuvo situada en el tiempo. Si bien se sabemos que es en, en épocas modernas y todo eso, tienen que adaptar lo, lo, las cosas nuevas, siempre la historia estuvo eh, ligada al campo y a eso. De pronto me imagino que sí utilizarán la, la, las instalaciones de pórtico a veces para de los restaurantes donde se hizo, para de pronto los exteriores, pero eh, se estará involucrando entre eh, la ciudad y ya como tal eh, el, eh, las tierras donde se hicieron eso, porque la historia es atemporal, no tiene un sitio específico, entonces eh, esa es la ventaja de hacer una producción así. Sí, pero una, hay una cosa también que hay que tener en cuenta, si van a utilizar la misma la misma fachada de, 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 del, del claustro de... ¿Cómo es el nombre? San, An, sí, sí, el nombre? Sí. San Antonio, ¿qué se llama? El, eh, la Francisco, fachada... No, la, no San, San Isidro, creo, creo que es San, San Isidro. San Isidro, es, sí, creo que es ese. Sí, la parte exterior, si van a utilizar otra vez la misma casa, van a tener que recurrir otra vez a los planos originales de la escenografía que recreaba el interior de la casa. Porque el, el, interior, el interior de esa casa... Estaba recreado en los estudios de RTI. RTI, no, no. no. Vea, si algo han demo, ha demostrado esta producción es que le sube los estándares. Fijémonos en la primera temporada, y entiendo que no hay que comparar, pero fijémonos en la primera eh, temporada de La Reina del Sur hecha por RTI y la segunda temporada hecha por también por AG. Entonces, si hay un cambio muchas veces en las cositas. Ahora, una pregunta. ¿Se hará enteramente en Colombia o se hará también parte en México? Pues me imagino, no sé cómo irán a... Porque hay un tema también con el tema del actor, el actor de, que interpretaba a Franco, que ha dicho que no, pues no le interesa la producción, pero creo que con, con tal de que esté en la producción son capaces hijo, de llevarle la historia hasta allá. Hijo, yo soy de los que creo que la plata baila el mono. Déjele que le ponga, eh, que le ponga una plata y vas a ver cómo va, cómo va a brincar. Y, y últimamente se han dado cuenta que esas producciones, eh, a diferencia de pronto de, de aquí en Colombia, bueno, no quiero decir que en Colombia, sino esas producciones que eh, se hicieron hace años y que vuelven y las retoman, y hace años fueron exitosos y cuando vuelven y las retoman son más exitosas todavía, a él le debe brincar ahí como que la, la duda de, de si no lo va a hacer o si lo va a hacer. Porque miren lo que sucedió con, con, con Sincén. Si bien Cincenos, eh, su novela, pues bueno, fue exitosa en muchos, pa en muchos países, ahora que se lanzó su segunda, eh, su, su secuela, ¿verdad? Eh, fue más exitosa todavía. Y ojo, que Pasión de Gavilán y Don no es un nuevo remake, es secuela de la novela. Y Pasión de Gavilán es algo que tiene un público muy, muy celoso y muy afín con, 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 con la historia y con sus actores y con todo eso. Casi, casi similar a... a, a a lo de eh, Rebelde y RBD. Sí, bueno, entonces, no sé qué más productoras tienen ustedes en la mente, está también Dramas, de, de Dramas Diana, también. Eh, yo creo que el drama fue el que hizo Diomedes, este, Jesse. La de, bueno, sí, son parecidas al nombre, la de, la de televisión, Dram la versión televisión. La versión televisiva, sí. Sí, drama, drama más que todo hecho para RCN. Para RCN. para RCN. Pero fíjate que ha hecho, bueno, producciones buenas, pero que en el término de rating no han sido muy exitosas. Bueno, vamos a ver. Eh, hay otra que se llama, bueno, pero yo estoy buscando y no que se llama que Cinema Films, también Cinema Films es una productora también de televisión, de cine y también hace comerciales. Y hay otras que se han quedado como el caso de Colombiana de Televisión, ¿no? Colombiana, óyeme, sí, Colombiana quedó así en el aire. ¿Sabes qué? También este, vi Televisión, ¿te acuerdas? Ah, BTV también, claro. BTV, pero BTV creo que era más para concursos, ¿no? Concursos. Y reality. hizo la, las muñecas de la mafia. También. La, este, el, el, ¿Cómo se llama? Esta, la... Eh, la, la, la del cartel de los sapos todos sí, bueno, no son productoras tan como tan reconocidas, ¿verdad? no, no, no eh, si hablamos de la historia también podemos hablar de Jorge Barón, RTI audiovisuales, Sempro y todo eso, pero en la actualidad pues la que estamos hablando ahorita bueno, vamos, vamos con comentarios vamos con los comentarios para ver qué dicen 
No sé si Drake tiene alguna productora por ahí que tenga en mente, que no, haya, no la hayamos nombrado. No, no, ninguna, ninguna, la verdad. Oye, no. ¿Cuál fue la que Oiga, perdón, ¿cuál me fue la que hizo este la música que abierto? tengo aquí de fondo, sino que es que aquí un, un vecino aquí que se las quiso dar de chistoso, y entonces me, me puso musiquita de fondo para que yo me relaje, o yo, así que me disculpan ahí. Estás en oye, una cantina. Oye, oye, una preguntita, este... ¿Quién hizo eh, a corazón abierto? Buenavista, ¿verdad? Ah, claro, Buenavista, Buenavista, que es la de, la de Los Sánchez Cristo. La de Los Sánchez Cristo, sí. Oiga, esa productora, eh, ella, se, ella últimamente se ha dedicado más como a distribuir contenidos que, que, que a producir. Sí, sí. Vamos con comentarios. profesional también es más que todo eso fue para el RCN Gilbrey Faripe que dice que Resonal TV existe todavía como productora bueno yo de, de esa productora no tengo no tengo como que tanta información Resonal era de, de, de que hacía para, para RCN hizo reality como creo que fue hizo novelas como Sala de Urgencia y eh, Hizo también, creo que no sé si Pobre Rico, creo que también lo hizo. Eh, si no estoy mal y mi memoria no me falla, creo que también hizo este eh, Mundos eh, Opuestos para RCM. Bueno, te cuento que yo ni, ni en. Creo que ni en internet aparece en Resonant TV. ¿Cómo? Resonant TV, sí aparece, ¿no? Aparece en... Sí, sí. Sí, bueno, Resonant TV, no es Resonant, sino Resonant. Uh -huh. Sala de urgencias, ¿no? Produjo sala de urgencias. Pobre Ricos, que es la que están dando actualmente. No, ya Pobre Ricos se acabó, creo. Bueno, yo creo que esa productora está como, como, in, como inactiva, prácticamente, se puede decir. Sí, 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 sí. Bueno, Juan Manuel García, ¿qué nos dice aquí? El ESE también funciona ahora y el último programa de televisión que hizo fue El Desaparecido Enamorándonos México y Colombia. Ah, recordar que Teleset en México ha hecho varias producciones para TV Azteca y para Televisa. Oiga, ese, oiga, ese enamorándonos sí fue un, fue un fracaso fatal, ¿no? Sí, sí, no, sí. No, 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 no. Juan Manuel García Carvajal, disculpe, qué pena, es que tenía musiquita aquí al fondo, entonces, bueno. Dice, Juan Manuel García Carvajal dice lo siguiente, para RCN Teleset hizo muchas novelas y concursos sí. como Colombia tiene talento y Factor X. X. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos con más comentarios. Televisión. Aquí Ede José Villa nos hace una pregunta. Dice, ¿Disney Plus va a crear serie o película colombiana de niños que es por cuota nacional? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Sí, ya hizo. Eh, todavía no se ha emitido que es la de Siempre Fui Yo, creo que es de Pipe Bueno con la niña hasta que hizo eh, Siempre Luna y un eh, elenco mayormente colombiano, se hizo en Cartagena. Pedro José Villa dice lo siguiente, aquí en Colombia hay estudios de animación o productora. Sí hay, hay estudios de animación, claro, pero ahora Actualmente no tengo nombre de así de referenciado ninguna, pero sí hay. Pero produce más que todo para, para, para este, Señal Colombia, ¿verdad? Sí, los canales públicos. Okay. Dice que la que hizo, la que hizo Puerto Papel, en Señal sí, Colombia. Eso, eso. eso. ¿Qué otra pregunta? ¿Otro comentario? 
Javier Darío Vanegas. Una pregunta, ¿cuántas temporadas y cuántos capítulos tiene la teleserie turca El Doctor Milagro? ¿Cuántos capítulos tiene, compañero? Creo que si no estoy mal, son eh, 76 capítulos en dos temporadas, o sea, sumadas a dos temporadas, pero recordemos que lo, 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 los capítulos ahí en Turquía eran de dos horas y veinte. Sí, se duplica, la, se duplica el número de capítulos. Pero que se triplica. Porque pone que sean 40 minutos. Esta pregunta va para, para Drey. Uy, fue más chica. Bueno, vamos a ver. A ver, preparémonos psicológicamente. Dice, Camilo Pérez dice lo siguiente. Es verdad, es verdad, dicen que ya ESPN y Fox tenían los derechos de la Champions, está al actual que terminó ayer sábado 29 de mayo, hay varios canales de YouTube que dicen que la nueva plataforma Star Plus sí si se, si se transmitirán partidos, pero no la Champions, ya que ESPN y Fox no renovaron las la licencias y ahora los derechos los tiene Warner y la Champions será visto a través de HBO Max en los países de México y Brasil pero ¿qué pasará para el resto de Latinoamérica? Bueno Camilo, te voy a responder lo siguiente te voy a responder lo siguiente ya que tengo digamos algo de, de conocimiento de lo, que, de lo que es esto de lo de las cuestiones de, de derechos y toda la cosa hasta el día de ayer fue la última transmisión de la Champions por el canal ESPN y a través de Fox. Lo que eso quiere decir que de que ya para la próxima temporada no se van a volver a ver más partidos por el canal mencionado. Ahora usted se preguntará, bueno, ahora... ¿Cómo vamos a ver los, los partidos de la Champions en Colombia? En Colombia se van a ver por la plataforma de HBO Max. Así que si usted tiene un cable operador y el cable operador, llámese DirecTV, llámese Tigo, llámese Movistar, llámese Claro, tienes que suscribirte a ellos pero obviamente tienes que adquirir el paquete físico, que es el paquete HBO. Obviamente tienes que tenerlo. ¿Para que eh, Para que tú puedas tener acceso a la plataforma de HBO Max que comienza ya, prácticamente ya estamos casi a la vuelta de la esquina. Entonces, efectivamente, para el, para el próximo semestre ya no vas a ver ningún partido ni, 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 ni espía ni Fox porque ya ellos como usted lo acaba de decir en su pregunta no renovaron eh, licencia para sostener los derechos entonces para eh, la, eh, lo, este, los derechos los tiene Warner sí efectivamente son los son los nuevos eh, lo, lo, eh, digamos lo, lo, los nuevos transmisores, digámoslo así. Transmi uh -huh. eh, sí. Bueno, entonces, ellos lo van a seguir viendo, lo van a seguir a partir de, de, la, de, de la plataforma de, de televisión, perdón, de, 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 de streaming, perdón, lo van a ver por a través del canal de televisión, a través del canal TNT Sports, donde existe TNT Sports. TNT Sports existe en Argentina, en Chile y en Brasil y en México, obviamente porque recientemente cabe recordar de que recientemente eh, Warner adquirió, llegó a México para eh, disponer su canal de TNT Sports para disponer de los partidos, obviamente allí se van a seguir viendo los partidos en el caso de Colombia se había, un, había un rumor de que Warner estaría eh, interesado en comprar 
al canal deportivo Win Sports, pero a fin de cuentas no, no hubo acuerdo, no hubo, digamos, como ese, eh, digamos, como si sí acepto, si sí, yo acepto venderte y toda la cosa, pero no, lamentablemente, eh, Warner eh, sí estuvo en, en, en la mira, en la compra del canal Win Sports, pero no se llegó a ningún acuerdo. Por otra parte, eh, Win Sports quería también, digamos, como adquirir los derechos de la Champions, pero eh, los, los nuevos dueños, que es la Warner, dijeron, no, nosotros no vamos a ceder, no vamos a alquilar eh, derechos de, de transmisiones porque nosotros vamos a tener los derechos exclusivamente nosotros. Si nosotros tenemos un canal de televisión, se llama TNT Sports, pero como en Colombia no hay TNT Sports, entonces pues en, este, en esta situación, pues para en el caso de Colombia se quedaría por fuera de las transmisiones televisivas en Colombia. Entonces, pues, eh, solamente en Colombia le puedo decirle, querido eh, Camilo, de, 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 debo decirle que la Champions se verá en la plataforma, en Colombia, se verá en la plataforma de HBO Max. Y es que no, hasta ahora el único país que ha confirmado que van a transmitir es Brasil por SBT. En el resto no, 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 no han confirmado Brasil, más nada. Sí. Sí, Brasil está confirmado, México está confirmado a través de Canal TNT Sports. Eh, Pero no, no, también... no, 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 México a través de HBO Max, fue lo que se publicó, porque México no tiene TNT Sports. No, 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 Allá en México sí van, sí van a pasar las Champions por, por, por TNT Sports. Pero ya tiene señal de TNT Sports sí, sí, allá, sí, ¿no? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Claro. Hasta donde sean las señales que están son Brasil... Argentina y Chile, son las únicas México, señales que tiene en Latinoamérica y, no, no, y necesito y México, corroborar y, esa información sí no, señor, si seguro. corrobora esa información, en México también tendrá TNT Sports si para, sí. o sea, como quien dice con la llegada de, de TNT Sports téngalo por seguro de que ahí tendrá las transmisiones de ahora la sí, 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 es verdad Corre, es verdad lo que dice el compañero muchacho, sí, sí, sí yo era el que estaba uh -huh. mal, TNT sí, sí, Sports sí, sí. llegará a México con la Champions. Sí, señor, pues exactamente. Entonces, pues, si, si, si se hubiera dado el caso en, en Colombia, si Warner hubiera comprado, estaría inter, eh, hubiera estado interesado, bueno, aunque sí, aunque sí hubo interés de la compra de TNT Sports en Colombia para comprar Win Sports para transmitir la, la, la Champions, tengo lo posible de que aquí pero, en Colombia pero, pero, hubiéramos. Pero, 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 eh, en, en México tanto en México como en bueno, a excepción de Chile, que es el único país donde ellos compraron un canal que ya estaba, del resto ellos han ido implementando su nueva señal en, todo, en, en, en Argentina y ahora en México, raro no sería que lanzaran una señal para este pan regional para todo Latinoamérica ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No le, ¿Cómo así, no, hizo, no así, le como hizo, así como hizo Fox en sus inicios que lanzó una señal que se transmitía desde Argentina ellos pueden transmitir para la zona norte eh, la señal que venga de, de México y para la zona sur la señal que venga de Argentina. Sin necesidad de, 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 de pronto de estar aquí en el país. Yo eh, creo como, que... Eh, con Win. No, no, yo creo que, que, que para, para la, la cuestión de los, de los partidos y todo eso, yo creo que cada, cada país va a colocar su, su narrador local. No, pero bueno, fíjate que con, con Fox, con su inicio era el, el mismo narrador para, para toda Latinoamérica ah no sí, claro. en, la, en la Argentina entonces raro no sería que lanzaran la señal por los cableoperadores pero transmitiendo por ejemplo la zona norte desde México y la zona sur desde, desde Argentina desde, desde Argentina, sí, correcto no, no creo, pero bueno vamos a ver pero no sería pero, no, no lo, que, la es que, lo, que, lo que sí estoy totalmente seguro es que ya lo que es Argentina, Chile, Brasil y México ya tienen su, su champion asegurada. Por, por, por televisión, televisión. Por televisión, exactamente. Okay. Para, el, para en el caso de, 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 de Colombia, vea, por fuera. Una preguntita, este, Dre, yo no, no alcancé a escucharte porque me salí, tuve un problema de conexión. Eh, 
para Colombia eh, no entraría de pronto las posibilidades de que se transmitiera por canal abierto, por televisión abierta? Lamentablemente, vea, si, si te estás refiriendo lo que es a Caracol, los conglomerados, RCN, Caracol y RCN, no hay, uh -huh. ningún, no hay ningún interés por parte de ellos. Lamentablemente. Hace muchos, hace muchos años Caracol y RCN desistieron de las de, lo, de los derechos de, de la Champions. Cabe recordar de que el, el, el último canal que transmitió la, la Champions fue el canal RCN. Pero fue porque RCN hizo una oferta mayor a, a Caracol, ¿verdad? En aquel entonces. Eh, no, no, el, el negocio de RCN lo, lo, lo hizo fue con, con ESPN, con los derechos en aquel entonces. Fue que pero le entonces, cedió, fue que pero, le cedió pero entonces, pero algunos entonces, partidos. No, fue que, no, pero tampoco fue que de pronto Caracol, porque tampoco, también Caracol tenía algunos partidos, que eran los partidos, o de Real Madrid o los de Barcelona, recordemos. Eh, el, 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 el RCN transmitía el del de, Real Madrid y, y venga, una preguntita y cuando Caracol lo tenía era él, él también eh, los pedían en aquel entonces de Fox o ellos directamente allá desde la UEFA de, no eh, con Fox con Fox, ¿verdad? sí, con Fox que recordemos que la transmisión más exitosa de la Champions ha sido la que ha dado Caracol sí, exactamente, sí es una verdadera pena de que, de que en, en, en Colombia eh, se haya quedado por fuera. Se quedó prácticamente en, por el momento. Por, por el, el momento, momento, no sabemos Colombia qué puede suceder. Está por fuera. Lo, ¿Sí? Que sí te digo, lo que sí te digo, Dray, es que eh, esperemos, nada está cantado. Eh, puede existir la posibilidad de pronto eh, Disney, eh, perdón, Warner le pueda, así como hizo, con, hizo ESPN o Fox, en su momento, pues, darle un partido importante y otro no tanto a, a los canales en, en sus diferentes países, no sabemos todavía, eh, porque también esto es un negocio, es un negocio y inicialmente ellos tienen que, que llamar a, su, a, sus, eh, a, a, a sus usuarios, lo digo como usuario, o sea, en el sentido de que tienen que primero, eh, así como hizo, eh, no sé si hizo bien o mal, pero como hizo de pronto Win, primero transmitir en señal abierta y luego ya cuando fue llamando a la gente a la, a, a la cerrada. No podemos comparar sí. la calidad de, 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 de competencia, no, pero, pero sí un poco de esa ¿Y quién le y quién le dijo usted que, 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 que Win Square era, era un canal bueno? No, no, canal, es un no, canal haciendo canal como remarísimo. comparación. Pero es lo que decir, claro, lo que sí puedo decir yo que de pronto, como forma de estrategia para ir ah, llamando no, a la sí. gente. Sí, claro, decirle, pero... Bueno, transmite aquí, un partido y lo que queremos es que dentro del partido, durante el partido y todo eso, transmita comerciales de la, los partidos, de los demás partidos de la Champions están eh, exclusivamente por, por, por HBO Max. Sí, pero eso es por, 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 por plataforma. De todos modos, bueno, vamos a esperar para ver. Sí, que bueno. Que se abre una señal de, de HBO Sport en el Plini. La única, la única manera, vea, la única manera para que Colombia, eh, digamos, no se quede por fuera de, de, de la Champions, es que, digamos, que se crea, se crea un fit TNT Sports Colombia, pero lo dudo. Por, no, la, no, por, la, por la información, por la, por la información que a mí me llegó, es que Warner quiere comprar a Win Sports. Y que Win Sport dijo, no señor recibió uno uno, no, no, uno uno rotundo o sea la idea porque es que Warner sabe es que Warner sabe que aquí en Colombia aquí es que la Warner sabe que aquí en Colombia la Champions es muy es muy apetecida es muy vista entonces obviamente Warner pensó en Colombia y dijo no vamos a, 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 a aquí a ver si, si, si podemos comprar a Win y de una vez, pues sí. Bueno, espérame, espérame tres minuticos. Ya estoy con ustedes. Que, que me llegó aquí alguien. Un momentico, por favor. Adelante con ustedes, muchachos. Pues sí, bueno, tenemos, este... tenemos el último un comentario más. No sé si ya lo, ya lo habíamos leído, ¿no? Para RCN, ¿Cuál, cuál, de, compañero? Eh, de Juan Manuel García Carvajal. Para RCN, Telecet hizo muchas novelas y concursos como sí, Colombia, ese lo leímos, Talento lo leímos, y Factor X. 
Bueno, y aquí tengo un comentario bastante chistoso. Aquí pregunta a este chico siempre, Gilbert Farid, que es seguidor de Central Plus. Destacado Central Plus. Dice, ¿Quién va a producir las detectivas 2? ¿Sony, Teleset o Telecolombia? Y acá le pregunta, acá le responde Camilo Pérez. Ghibli Farid Packer, aburres con el tema de las detectivas 2. ¿Sabes quién la va a producir? La va a producir Disney. No, 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 la, la detectiva no sé, no creo que vuelva. Con lo que ha pasado con Café, no creo que RCN tenga ganas de. Oigan, buen palo que ha recibido Café, buen palo, oye, por todos lados. Sí, 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 sí. Yo no sé, escuché por ahí que Azteca está pensando seriamente en qué horario va a emitir el café. Y es que van a hacer, eh, van a hacer otra producción, van a hacer un, un remake de otra producción de RCN. Y hasta que la plata no se pare. Sí. No, y hasta, eh, ¿cómo es? Rosas Salvajes, la de Telemundo. Pero una eso producción. es de Telemundo. Sí, pues la va a hacer con RCN, ¿no? Según, según estuvieron por ahí compartiendo. Sí, sí, eso escuché también yo por ahí. Sí, una producción que no tuvo nadie, ningún canal la quiso emitir en Colombia. Finalmente la emitió Canal 1 y nada que ver, nada, nada no pasó absolutamente, creo que ni del 0.3. Pues sí, ¿qué otro comentario tenemos, compañero? Ah, bueno, mañana, es, mañana ya es, se cumplen 20 años de día a día. Mañana celebran día a día con nuevo set, ¿no? Me imagino que no hay imagen. Sí, 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 sí. Ya no, bueno, no hay imagen, no es la misma, de pronto de la letra de video en diferentes recuadros, recuadro, perdón, pero con un nuevo diseño. Y el set sí se dice que va a cambiar y creo que volverán ya el set. Bueno, Camilo Pérez, aquí dice. Dice, o sea que voy a cancelar mi TV por cable ya que la Champions era lo unico, el único motivo por el cual yo pagaba televisión por cable. Ahora me voy a suscribir a HBO Max, otra de las razones por la cual pienso que la televisión va a desaparecer. No creo, no creo, no creo, no creo. Yo de a tarde que te pregunto se los digo. Van a volver algunos partidos a la televisión abierta de cada país. No sé cómo, pero van a volver. Antena Diego dice... En noticias de la televisión internacional en Brasil despidieron a los 60 empleados del canal de televisión Loading debido a que Calunga ya no seguirá promocionando el canal y actualmente estaría por vencer, perdón, por vender el canal, entre ellos Joven Pan o Sony de Brasil. No sé, bueno, no, no tengo información. Lo que sí hay, lo que sí hay información es que el canal CBT, ¿no es? CBT. CBT, CBT. Sí, que lo van a vender. Eh, está en oferta. ¿Cómo? Está en oferta. Ay, creo sí. que puede entrar a, a pelear ahí. Puede ser este, Televisa, que ha sido su socio eterno. ¿Será que Televisa se va a arriesgar a, a tener un canal en, en Brasil? No sabemos. Recordemos que SBT, eh, su producción de pronto... Eh, te, de Televisa son exitosas bueno, para el canal y para el rating que maneja el canal son exitosas para este canal allá allá sí, la, la, pero, sí, la televisión inclusive eh, la, la televisión es competitiva sí, hay, hay una variedad bastante amplia hay cinco últimamente, canales abiertos últimamente ya han seguido mucho ante el Record TV el Record TV que era eh, el que estaba siempre en el cuarto o quinto lugar y, y ha subido ya, ahora al segundo lugar. Caló, sí, caló al segundo lugar con después su, de, de Globo. Con su, sí, con sus historias bíblicas. Sus historias bíblicas y últimamente con, con unos, re, unos reality que ha hecho que eh, en los últimos, bueno, el año pasado, hubo un reality que hicieron como la casa, eh, creo que la casa de los famosos, algo así, no recuerdo bien el nombre, y sí logró ganarle a, 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 a Globo varios días. Y pues. Eh, si sí ha tenido de pronto ese, esa, ese, ese arranque, ese canal. Bueno, Juan Manuel García hoy nos dice que se acaba Factor X, ¿no? Hoy. Ah, sí, se acaba. Se acaba. No sabía. Sí, y el próximo sábado inicia Masterchef. Ay, 20 Dios nuevas. 20 no nuevas sabremos, no sabemos, no sabremos quién es la máscara. Nada, 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 nada. 
Pero bueno, dicen que no tiene nada que ver el asunto. Eh, el asunto no, de la eso es de ahí, eso es de ahí, porque no pueden hablar de que eh, es porque están todavía muy eh, grabando, si la producción ya se grabó todo, o sea, no hay excusa, Jesse. El tema es que, porque yo no invertiría de pronto eh, en una transmisión, eh, pero en hacer promociones, para una, eh, transmitirlo durante mi universo, que de pronto tiene una audiencia aceptable. Y para después salir con que no lo voy a transmitir, no, ellos saben muy bien que la polémica que se armó con Alejandro Azcárate fue grande y, y, y sabe que, que es un motivo de un, que de, también de que la gente no lo vaya a ver. Igual, no sabemos si están editando y quitando las partes de Alejandra. <risa> no, igual, hay que ver el staff, de hacer eso. el staff de Masterchef Celebrity eh, que está. Recuerda que Masterchef Celebrity eh, en Argentina es uno de los productos más exitosos y en, eh, a, en, ¿cómo se llama? en Chile se, creo que se va a hacer la nueva versión, se viene a grabar acá a Colombia sin el, uno de los jurados, que es chileno, que también va a aparecer en la versión aquí en Colombia. Okay. ¿Cómo es? Carter Pierre, Carter Pierre, creo que se llama sí, sí, el, apellido no de... el, el bueno, Moreno. Sí, eh, él no va a salir en la versión eh, Celebrity de Chile por una polémica por eh, unos eh, unas denuncias de abuso sexual hacia una menor. Entonces, eso está candente por ahí en Chile. Entonces, por ese lado no va a salir en esta nueva temporada, aunque ya esta temporada aquí en Colombia ya la grabó desde el año pasado, antepasado, creo que fue. Ok. Bueno, no sé qué más. Tenemos más bueno, volví, volví, volví otra vez. Que está aquí hablando aquí con un con un vecino que, que como aquí hicieron apagón analógico de la, de, 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 del cable operador Tigo, entonces me estaba manifestando que porque no tenía señal desde el día miércoles, entonces pues estaba explicando eh, que ya la señal an analógica, goodbye, sayonara, bye bye quedó en el olvido. Ok. Pues sí. Entonces, eso que está hablando, cualquier otra pregunta, chicos. Vamos eh. con vamos con el comentario de Antena Antena Diego. Saludos, Antena Diego. Dice, Loading es un canal de televisión destinado a la cultura geek y anime, pero Caluga es como Panamericana ya no seguirá invirtiendo debido a la crisis económica de la dicha, de la dicha empresa, ahora estaría vendiendo la frecuencia. Entre ellos Radio Juven, PAM y Sony do Brasil, que estaría peleando por obtener la licencia. Busque más información. Feliz Día de las Madres. Lamento de mi ausencia. Bueno, tocaría de pronto investigar más sobre eso. Sí, sí, como, sí, sí, sí como le contaba, de todos modos, pues, Esperemos a ver eh, cómo, cómo va con, con los nuevos, nuevos estrenos eh, en este caso. Bueno, entonces creo que no hay más comentarios. Vamos a recoger los últimos comentarios para ir cerrando ya la transmisión. No sin antes recordarles que para la próxima sesión vamos a tener dentro de los temas el top de telenovelas clásicas de RTI. Ya hablamos de concursos recordados de la televisión colombiana, hablamos de comerciales recordados también, hoy hablamos de los noticieros, y bueno, el turno ahora es para las telenovelas, pero vamos a enfocarnos solamente en las de RTI para la próxima sesión. Recordemos. Las novelas de RTI, uy, Dios mío, cuántas novelas se me vienen a la mente, por Dios, la viuda de Blanco, la Paquita Gallego, mejor dicho, Muchas novelas, muchas. Sí, 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 tiene bastante, bastante. Esto es bastante grande. Bueno, aunque, aunque en estos días estuvimos hablando de, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de los, los media, ¿no? Sí, ah, hablamos, eh, hace, hace, hace como dos o tres sesiones pasadas. Dos o tres sesiones, sí, sí, sí. Sí, estuvimos hablando ahí como que un poquito ahí de unas de ellas. Sí, bueno, ahora vamos a, para la próxima sesión vamos a hablar de, de, de un top de un, touch, de un top de tres novelas y vamos a ver de qué se trata cada una, ¿no? Aunque hay algunas tres novelas. Oigan, y una cosita, eh, eh, Jesse, eh, eh, también eh, haciendo un, un tema aquí, ahora para aprovechar estos últimos minutos y ver si, si, si comenta más lo, lo, lo que están transmitiendo en este momento en vivo, eh, 
recuerdan eh, ustedes y, y en, en, en estos días pues he estado viendo eh, bueno yo soy muy eh, me gusta de, de canal uno mucho eh, guerreros y en estos días el día de ayer el día de ayer no el día viernes vieron la, la polémica que se formó entre José y uno de los participantes no no qué pasó que José peleó un punto y Pantera le, le reclamó y le decía a José que cuando él hablaba la producción le hacía caso. O sea que Pantera es muy... Eh, no, no, o sea, ojo, no es despectiva la palabra, porque yo también soy pueblerino, pero es muy pueblerino para decir las cosas, no tiene como ese... Y, y ¿cómo se llama? Y se formó una polémica y le dijo a, a, a Cristina que ella no era muy hincha como lo era José de, de los Leones. Eso se formó ahí un, un sabedodo que... que, que este, este Camilo tuvo que intervenir, pero yo creo que a diferencia de este mismo formato en otros países, he visto que aquí en Colombia casi el, la especie de la figura del tribunal casi no sale, como de pronto en, 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 en Perú, en Perú esta figura de, de, del tribunal sí siempre sale, y creo que es muy protagonista en, en, en la versión peruana de, de, de Guerreros. Ok, bueno, yo creo que Guerrero, Guerrero más que todo es un, es un concurso como para armar polémicas, ¿no? Ese es el, no, ese es el formato. Igual, fíjate que eso, y eso lo, lo hablaba la otra vez, no sé con quién, que en Colombia fueron muy, muy buenos a la hora, bueno, buenos en cierto sentido, a la hora de escoger sus presentadores. Porque si tú te pones a ver el formato en los diferentes países que lo han hecho, eh, aquí porque los presentadores son pareja, pero en los diferentes países cada presentador pelea con el otro equipo, imagínense que hasta en Perú eh, la presentadora de, de los combatientes, por así decirlo, peleaba con la producción porque le decía en nombre propio al productor que él quería favorecer a los guerreros, que él, él era imparcial eh, y mostraba y decía que había trampas por parte de la producción para que el equipo perdiera, lo mismo pasa en Perú, en, perdón, en Puerto Rico con los presentadores, cosa que aquí en Colombia no, no sucede. Bueno, Dre, tienes, tienes aquí un tienes aquí un, una queja. ¡Mierda! Dale, por Dios, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Camilo Pérez dice, a ver, Dios mío, puede ser que no vaya a ser palo. Camilo Pérez dice lo siguiente, Dre, recuerda que hace más o menos un mes yo te dije que HBO Max iba a transmitir la Champions y tú dijiste, yo, oiga, yo cuando dije que no. Oiga, oiga, ¿será que alguien me puede dar pastillas para la memoria? Porque bueno, todo está ningún, grabado, todo está grabado. Yo en ningún diga... momento dije que no. A ver, busque, sigo busque leyendo aquí. Vamos a ver. Dre, ¿recuerdas que hace más o menos un mes yo te dije que HBO más iba a transmitir la Champions y tú dijiste que no? Ah, y ahora que tenía la, la razón. ¿Quién tenía ahora... razón? Oiga, pero venga, Camilo. Yo en ningún momento dije que, es más, yo ni siquiera ni tenía en la mente que HBO Max iba HBO a adquirir Max, los, sí, derechos, verdad, sí, verdad. Ahí sí le los derechos, derechos de, de la Champions. Qué pena, señor Camilo. Yo en ningún momento. Es más, en tu defensa, si no quiere, sé si recuerdas que hablamos fue de, de Star Plus cuando hablábamos de la de Star Plus. Creo exactamente, fue, pero creo yo. Fue, sí, sí, vea, es, vea, estoy seguro, vea. Yo en ese día yo no estaba ni borracho, ni trabado, <risa> ni, ni caído el zarzo, porque, ¿sí? Porque yo en ningún momento dije que, que este, eh, que la champion iba, que, que no, que, que yo había dicho que no, yo no había dicho nada, ni no siquiera que las luces. Había, tampoco, es que ni siquiera, ni tenía, ni siquiera ni la ni digamos ni la mentalidad ni la idea de que HBO Max iba que perdón que Warner iba a adquirir los derechos de la Champions y de eso estoy totalmente seguro y ahí está en la grabación ahí está en la grabación yo en ningún momento lo dije ahí está pero bueno pero bueno pero se lo agradece Antena Diego dice lo siguiente iceberg de la televisión colombiana ¿A esto a qué, a qué se refiere? Eso sí lo que estamos, aquí están hablando de un iceberg, pero no sé en qué, eh, a qué hacen referencia con ese iceberg. No, sí, bueno, pues el único iceberg que, que, que yo 
que, que yo conozco es el, el Titanic, porque... <risa> José Segura José Segura dice lo siguiente Buenas tardes señores de Central Plus dice, ¿qué, qué estará pasando con DirecTV Colombia? pues se dio el servicio de internet a Movistar solo que queda con el servicio de televisión ah bueno amiguito, vea, te voy a decir lo siguiente, Sí, señor efectivamente la semana pasada eh, la empresa española telefónica compró el servicio de internet de DirecTV Colombia, no solamente en Colombia eh, esta, esta, esta mañana sí, esta mañana me, este, vi una, una, una noticia que no solamente fue en Colombia sino fue, fue, creo que fue pa, para el resto de Latinoamérica obviamente DirecTV se va, se va a concentrar solamente es en el servicio de televisión porque cabe recordar Señores, ese, ese internet de, de DirecTV es una, es, una, es una basofia, como dice Homero Simpson. Es una basofia de servicio. Sí, señor. Que sí, es un servicio re malo. Yo, vea, si a mí me preguntan, oiga, Drake, recomiéndame un servicio bueno para internet a ojo cerrado. Claro o digo. Okay. Pero, pero yo no le recomiendo a DirecTV, DirecTV de pronto para, para zonas alejadas, que, que digamos que, que no tenga, eh, que, que ningún otro operador es, llega. Bueno, para eso está Oiga, Newsme, Oiga está este, Drake, dígame, dígame. Eh, le quiero comentar algo, eh, eh, de pronto eh, complementando un poco. En Twitter hay un usuario que se llama, no sé si tú lo sigues, se llama Torres Gustavo. Eh, si no, usuario, no, no, no. Torres Tavo, perdón y el usuario no, no. se llama Gustavo Torre no, Torres, yo, te no, comento yo, él no. es eh, bueno, te comento él, él, él maneja mucho lo que es información eh, información de, 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 de deportiva de las grillas deportivas de todo esto, todo lo que tiene que ver en el mundo deportivo Ajá. ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, lo y perfecto. él coloca esto dice con la eso lo puso el día de ayer, por eso estaba buscando ahorita, dice, con la coronación del Chelsea, se terminan las transmisiones de la Champions League en Facebook, ojo, también se finalizó en Facebook, dice, también, parecería sí, que regresan los partidos a la TV abierta de cada país, indican que hay rumores, pero de momento no hay confirmaciones en Latinoamérica, excepto en Brasil, donde SBT tendrá el torneo. No, 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 la verdad... La verdad, vea, mira, sí, vea, yo... No, te lo digo, yo no, le, te yo digo voy... que él, 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 él es una fuente confiable, ya otras veces ha dado información con respecto a transmisiones de, eh, y de los derechos de transmisión, y el man tiene información, eh, pues, certera, en eso sí te puedo decir que el man no, no es que tiró dardos al aire, sino simplemente eh, él tiene como que eh, anda metido en ese mundo. La fuente que, que tengo yo en este en este caso, la, una fuente muy cercana a RCN, porque yo también estuve, bueno, pues cuando estuve enfermo y todo eso, yo estuve pues eh, averiguando sobre, sobre, de, sobre de, de, de estos temas, porque por interno también me preguntan mucho que, ay, que, que Drake, que mire, que, que la Champions, que, que tal. Entonces, pues yo me di a la tarea, obviamente, pues de mis pocas fuerzas que yo que yo tenía cogí mi celular llamé hice una una unas llamadas y yo les pregunté bueno y cómo y cómo es y bueno y Colombia qué Colombia sí o Colombia no con la Champions y entonces me bueno pues principalmente en el canal RCN no hay nada que hacer en el canal RCN debido a la crisis no hay nada que hacer en, en, en cuanto a Caracol Televisión, tampoco. Esa es una información oficial. Y eso, y eso me, lo, me lo dijo un, 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 un productor, no, que estoy diciendo yo, este, hay como es que llama este, este, esta persona que, que, que trabaja en el, en, el, en el control más, un BTR, un BTR del canal RCN que, que maneja, que, que, que se las se la sabe todas, y él es el que me pasa informaciones exclusivas, obviamente, pues, ¿sí? Entonces, él me dijo, no, aquí por los, por los, por los lados de, 
de, de RCN y por los lados de Caracol, no, por ahora eso está quieto. Esas transmisiones están, cuestan mm. un billete grande. O sea, eso no era eh, en años anteriores que, no, eso costaban un millón pero de dólares. Recordemos, Ay, no, eh, perdón, pero recordemos, perdón, este. Pero es eh, que ahora las transmisiones sí, cuestan un nuevo este, de la cara. Drake, Drake, pero también hay que recordar, no sé si, yo sé que no, pero de todos modos, no, que, no quita la, la, la posibilidad. Sí, sí, recordemos sí. que este año, eh, recordemos que esta primera etapa de pronto de la Champions es como la fase grupal y ya lo bueno viene el otro año, ¿verdad? Y hay que recordar sí. que eh, ya cuando, si es que ya sé, no sé cuándo, pero ya pronto en lo que respecta a este año ya hay muchas zonas o gran parte del país en donde va a haber el apagón analógico y van a estar estas señales alternas de los canales por la TDT que de pronto pueden alimentar con un partido de Champions, así sea que no sea lo más relevante, pero sí partidos de, de fases grupales. Bueno, grupales no, de partidos, porque ya sería el próximo año, de algunos que otros partidos, no de pronto real o partidos así de equipos grandes, pero sí por lo menos algunos partidos por sus señales alternas, no sabemos. la Vea, mire, vea, te voy a decir algo algo que, que me habían comentado hace, hace, hace meses, yo creo que inclusive antes de, de, yo, de, de yo formar parte de, de, del, del, del foro del de Central, de Central Plus, eh, los dueños los, eh, los dueños de las transmisiones de la Champions, a ellos no les interesa transmitir más partidos por, por, por señal abierta. O sea, en el caso de Colombia, por Caracol y RCN. Por eso los partidos siempre na, eh, de, de, durante estos años para acá, de lo que tiene que ver del 2015, 2016 para acá, siempre eh, se han visto en es por televisión cerrada. Sí, por canal de, de televisión cerrada, sí. Esa, eh, esa, información, esa, 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 esa información es vieja. Y me dijo, me, este, me dijo no. Mire, este, ahorita cuando RCN emitió su último partido de Champions eh, eh, no sé, yo creo que fue en el, en el 2015, 2016, si, si no me falla 2017, la memoria. 2017. Ah, 2000, gracias por recordarme. Me dijeron, no, es que lo que pasa es que lo, el, el, los dueños en aquel entonces que era, que era Fox, que eran lo, los dueños, y ESPN también, obviamente, es que a ellos no les, no les conviene que los partidos estén por, por señal abierta por señal abierta, sí. Y por eso, y, pero, y, y yo le, y yo le, y yo les, eh, les pregunté, bueno, ¿y será que, que, que sí habrá algún, alguna posibilidad que para el año, por ejemplo, más adelante, no sé, cuando digamos, cuando las cosas estén bien, ¿será que, a, eh, al, ¿será que lo, lo, los dueños se les, se les, sí, se les... <risa> pone el corazón blandito para que los partidos estén en televisión abierta y me dijo Drake la verdad la verdad eso está complicado muy complicado sí, porque sí, sí, hay que recordar de que este este tipo de transmisiones cuestan un billete grandísimo claro, lo que claro. tiene que ver es con publicidad más que todo con publicidad, con skate, con spammers, con todo eso. Y Pero, obviamente, lamentablemente, claro. y lamentablemente Caracol y RCN aquí en Colombia no les cubre eso. ¿Por qué creen ustedes que, que Caracol y RCN simplemente se conforman es con, con, con dar nada más es la, la, la noticia y ya? No hacen y cumplimiento hacia adelante. Sí, pues, de, y te doy la razón en ese sentido pues, para los canales de, 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 de televisión cerrada que son a los que compraban y eh, sucedía eso eh, eh, para ellos era muy no era rentable bueno con RCN no tanto porque RCN se acaba siempre eh, por lo regular eh, dos puntos tres puntos y ellos allá marcaban cuatro o tres puntos así Exacto. Pero si sí era, sí era de pronto conflictuoso, ya, ya veo que porque de pronto con Caracol no, porque Caracol marcaba 6, 8, promedio de 8, 9 puntos en la tarde sí. cuando eran los partidos finales. Recordemos sí, los sí. domingos, hubo un domingo 
un domingo no, una final de, de Champions, creo que fue la segunda o la primera, no sé, de James en el Real, eh, donde creo que ese partido en Caracol llegó a marcar más de 12 puntos promedio, imagínate. Sí, exactamente. Entonces, no, pues, sí, sí, lamentable. Sí, eso que dices, no, pues. Igual, igual, pues, eh, no existe, o sea, no, no, no está de mala posibilidad. Igual, yo creo que para lo que voy a hablar ahorita, la comparación son muy diferentes, las épocas son muy diferentes, pero no sabemos de pronto con qué pueda salir Warner, si de pronto como una especie de, 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 de convenio para algo, porque recordemos que para eh, el Mundial de Sudáfrica 2010, quien tenía los derechos para Latinoamérica era Televisa, y luego Televisa se lo vendió a cada canal en cada país para su retransmisión, cuando yeah. ustedes entraban a la página de, de, por ejemplo, de RCN o de Caracol y querían ver videos con respecto a partidos de fútbol, recuerdan que ahí fue donde decían, ya puedes ver el partido de Colombia, de, de, Colombia, no, Colombia no fue sano, de Argentina contra Camerún, un ejemplo. Entra a la página de Caracol y ahí lo vas a encontrar, pero esa página te redireccionaba a una página de Televisa. ¿Quién era que tenía los derechos de transmisión para la tenía lo, los derechos de transmisión, exactamente. ¿Va? Entonces, Sí, claro, no pues, que de pronto eh, HBO puede hacer lo mismo que, que hizo Televisa para ir así haciendo de manera eh, masiva. De todos uh -huh. modos, para eh, Estados Unidos, creo que quien tiene los derechos eh, es, eh, eh, creo que, no sé si ya se los quitaron a, 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 un, a, a te, ¿cómo es? Tu DN, tu DN, la de Televisa. Tú, este, de tu DN, tu DN, sí, tu DN. Yo creo que ya ahora, eh, creo que son de, de Telemundo. Escuché que son la, las transmisiones ya de la Champions, creo que van a ser de Telemundo y eh, van a utilizar su señal de eh, NBC Universal para eh, transmisión de algunos partidos y los partidos más importantes por la tarde en la señal de Telemundo. Eh, creo que es la primera vez que un canal, eh, 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 perdón, y para Estados Unidos creo que es, no sé si es Fox o qué canal, escuché por ahí que iba a transmitir eh, por primera vez o, un canal de señal abierta. Eh, la Champions allá. Sí, yo también había escuchado respecto a eso, pero ahorita yo tengo el, el nombre del canal, pero es que lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. No sé si es, es, recuérdame si es Fox o eh, eh, NBC, no creo. Eh, bueno, la cadena no NBC, no, no creo. No, NB, NBC no, recuerda que ese es de, de noticias de, de, de NBC. Uh -huh. ABC o CBS. Si bien me suena ese si bien me suena. Bueno, mientras que vayamos recortando, vamos aquí con más comentarios. Juan Manuel Carvajal García Carvajal dice lo siguiente. El lunes próximo, que es festivo, se estrenan nuevamente reportajes RCN. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de sección de noticias? Perdón, a te, ya, te, ya te solucioné la, 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 la respuesta, este eh, Drake, si es si si bien es transmitido, lo que es, eh, vaya con CBS, compró los derechos para Estados Unidos, para televisión abierta ya, y ahí se va a transmitir por CBS, su canal CBS Sport, y por ah, la plataforma bueno. Paramount eh, Plus, y eh, una aplicación que se llama Fútbol, Fútbol TV, y en español, eh, perdón, dije Telemundo, no, Telemundo no, continúa Galavisión y tu DN para esta próxima eh, temporada. Ok, listo, bueno. Eder José Villa dice lo siguiente, próxima sesión, tengo un tema, eh, comparar los canales privados en Colombia, comprar resto del mundo, por favor, yo quiero saberlo. Bueno, bueno si lo quiero comprar, más. hágale. Comparar, dice comparar. Este, este, este no, pero tema. no, 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 yo leo en lo que dice aquí, comprar. Él, él quiere comprar el resto ya, ya, del mundo. Ya, ya. No, pues pero qué no dicha, qué bueno. <ríe> Oye, bueno, no, este, pero... tema, este tema ya... Ya, ya se lo... comparó algún tiempo, ¿no? No, ya, ya lo hemos hablado. Bueno, vamos a ya. tenerlo para, para una próxima sesión, no para okay. esta que viene, sino para una próxima, porque bueno. tenemos, la persona experta en este tema eh, anda muy ocupada, entonces... Eh, no, bueno, y, vámonos. Y, y ojo que este, este tema tiene, tiene muchas cosas, y eh, eh, Jesse y Dre, el tema de eh, contra qué lo vamos a comparar, eh, lo, lo, o sea, hay que identificar el contexto, eh, porque si ponemos, a, eh, de pronto nos vamos a comparar con Argentina, un ejemplo, 
Recordemos ¿Sí? que Argentina, eh, producción, eh, ficción nacional, ya comenzando por ficción nacional, Argentina no tiene hoy en día. Cosa que la televisión colombiana, a pesar de todo, sí tiene. Entonces, eh, hay, que, hay que ir viendo y... y, y y, y saber con qué, contra quién lo vamos a, a, a comparar. Sí, esto, esto es un tema muy complejo, no hay que desmenuzarlo sí, por eso parte. No es así de, de pronto eso, porque si, ¿y por qué no, 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 no por ejemplo, no lo comparan con, con de pronto, eh, eh, con un canal de qué será, con eh, la, eh, la, eh, la, eh, Latina de Perú, o con Televisa de México, no hay que comparar porque son dos situaciones totalmente diferentes, pero sí, sí sería bueno hacerlo, pero hay que tener algo bien eh, estructurado. Camilo Pérez dice lo siguiente, sí, también vi la pelea de José y Pantera, al final terminó todo bien, todo correcto. Ay, Dios mío. Oiga, sí, sí, sí. oiga, no, no, no se conocen y ya, ya es que están peleando. No, no sé, no, pero sí, sí, sí. esto a mí, no, es, yo no sé, pero hasta esto aquí me huele más a libratía o que de, que de otra cosa. Ah, a propósito de, 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 de libreteo y todo eso, a partir del 6 de, de junio, a partir del de, de 6 de junio llega un ángel llamado Azul a las mañanotas de RCN. Mañanitas, mañanitas. Es mañanitas, no, mañanotas. Es mañanotas, mañanotas, no mañanitas, mañanotas. ¿Cuándo, Así ¿cuándo que es? el domingo 6 de junio, promos al aire. Ok. ¿De para no, qué? Para, y Caracol sigue ganando con sus películas. <risa> repetite, y, y repetite, Caracol, repetite. oiga, y Caracol por su parte, cada ocho días colocando películas ¿Cuándo? de perros y gatos. Cuentos de los eh, hermanos Green hoy. Oiga, oiga, sí, ¿ah? ¿eh? Oiga, Caracol no sale de películas de perros y gatos, murciélagos, cerdos, mejor dicho, un solo digo total. Oiga, ellos iban a repetir, se escuchó, pero quedó así, este, Patito Feo nuevamente. No, no, Patito Feo, no. Mal humor. No, sí sería bueno. Que si no estoy... No, que si yo, yo creo que yo fui que yo desmentí esa información. ¿Verdad? Ah, ok. Gracias, gracias. No, no, patito feo, no, un falso rumor. Nada. Okay, okay. Caracol, este Caracol está contento con sus con sus películas de, 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 de zoológico. Perros, gatos, cerdos, máscaras. Oye, me gustó este fin de semana que pasó, dieron una máscara. Oye, este fin de semana que pasó, dieron una máscara. Tenía rato no verla. Ah, a mí me encanta ver la máscara, pero, pero bueno. Bueno, yo, bueno, yo también desde de, 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 de que tengo este eh, televisión pagada, a mí se me olvida que, que en las mañanas de RCN y Caracol presentan... Se ha otra vez entre Beethoven, en esto traemos otra vez Beethoven. ¡Ah! ¡Oh, no demora, no Beethoven demora, no, y no demora, no, no, Beethoven no, no demora en... en, en ¿Usted se en, imagina en dónde va en la película de Liv? ¡Ah! ah oiga, a propósito de Liv, a propósito de Liv, ¿Sabe qué canal en Latinoamérica están pasando a Elif? ¿Cuál? A Elif, sí, el mismo Elif que tuvimos aquí en, 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 en Caracol. Uh -huh. Lo está pasando el canal Bolivisión de Bolivia, valga la redundancia. Sí, sí, sí. En, 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 en Puerto Rico todavía se, ya creo que se está emitiendo la fase final. Allá no se llama Elif, allá se llama este, Llegaste tú eh, en, en, en Puerto Rico por Telemundo que por cierto, creo que eso lo había comentado yo la otra vez, en Puerto Rico, eh, esta novela le gana a, a Guerrero, como, eh, le toca enfrentarse en, en, en horario como tal, y es lo más visto. Ah, pero un momentico. Bueno, eh, vamos con, eh, comen, eh, con ese comentario, dice Camilo Pérez, ya para cerrar ya nuestro, nuestro programa ya, dice lo siguiente, Camilo Pérez dice, ¿será oportunidad del Canal 1 para tener fútbol con la Champions? ¿Podría pasar? No, Camilo, primero llueve, primero llueve de para arriba que Canal 1 conseguir lo, este, los derechos de, de la Champions. Pues, An Ante Antena Diego dice lo siguiente, en otra noticia de la franquicia de Dragon Ball Z, que, que no es fan del anime, se emitirá por la señal Warner Channel, se moverán los targets de, de programación de todos los canales de Warner media Latinoamérica, 
antes Turner Latinoamérica. Será sí, ah, información. No tengo sí, yo, yo, ¿Usted no se acuerda? Yo la mandé un capítulo Pero, en no Warner. Warner. A través de Warner pera, se va pera. a dar la conboceta. Sí, hoy, Warner. Eh, Warner. En hoy tardes, vengo, muchachos. En las tardes. Ustedes. Este, Jesse, ¿me ¿Ustedes? escuchas? Sí. Sí, eso, 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 eh, eso de Dragon Ball Cita van por la señal de Warner por las tardes. Pero Warner, Warner y el canal de series. Sí, 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 Warner, Warner, el canal de series. La, para, para Latinoamérica. Sí, sí, sí. Bueno, ¿ustedes saben qué va a pasar con los canales de Fox? Sabemos que se van a adherir a las señales de ESPN y luego eh, creo que... Eh, Van a convertirse en señales alternas. ¿Ya? De ahí es sí, bien. Bueno. bueno, esta información ya la había compartido Drey al inicio de la misión. Sí, sí, sí. Bueno, listo, bueno. Ahora sí, dígame, ¿me, me decían, me decían? Bueno, estábamos hablando de las que va a pasar con las señales de Fox. No, las señales de, 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 de Fox. A ver, di, ah, voy a, voy a leer aquí la, el comentario. A ver, dice en otra noticia. Ah, no, no. Dice, cerrará uno de los 100 canales de Disney. Da, 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 da. Sí, sí, efectivamente, sí. Es una información que llegó el día de ayer o antier, si no estoy mal. Sí, señor, efectivamente, Disney tomará la determinación de cerrar eh, los canales para fortalecer la, eh, el servicio de streaming Disney Plus. Sí, señor, efectivamente, es oficial, no hay nada que hacer. Así que. A ver, los últimos sí, instantes. Pero con todo esto, perdón compañeros, pero con todo esto no creería que se hubiera beneficiado la televisión convencional, sino la televisión por cable. Es la que estoy viendo que se va a ver afectada por todos estos cambios. Claro, no, y eso que mucha gente, y, y eso que mucha gente van a, 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 a cogerse los pelos de, de la cabeza, porque obviamente, porque van a quitar los, los canales físicos. Claro, claro. Bueno, estoy esperando, bueno. estoy esperando que los que propusieron el tema del iceberg de la televisión colombiana nos expliquen qué quieren decir con eso, porque no han recibido información. Yo también no que tal vez eso no iceberg, debe ser como, eh, creo, es lo que yo pienso, debe ser como eh, esos, esos productos que hundieron el canal. <risa> Oye, si tiene <risa> relación, no, la metáfora, no es una metáfora. Sí, sí, una sí. metáfora. Bueno. Entonces, pues de RCN se sabe que, que es el noticiero. ¿En dónde vas? Solamente el noticiero, bueno, yo voy por café, ¿no? No, pero fíjate que sí, porque es, es como todos los canales tienen un tren programático. Y si lo que está antes no funciona, y principalmente un horario tan, tan jodido, perdón la expresión, que es el Prime, si lo que está de primero no te funciona, obvio que lo que sigue de pronto es un milagro que alguno te alcance un buen rating mientras que lo demás va bajando. Ah, algo así, ah, listo, bueno, entonces, bueno, señoras y señores, pues, eh, estamos llegando ya eh, al punto final de nuestro programa del día de hoy, ya recuerden que nuestra próxima sesión será el top de las telenovelas de RTI, así que, ¿cuáles son experto. las? No, pues, claro que sí, el tema. claro que sí, claro que sí, Así que, amigo, amigo, seguido, si usted tiene algún tema que no hemos tocado eh, durante todo este tiempo, hágala saber en la cajita de comentarios y que con mucho gusto lo estaremos dando a conocer en el transcurso de esta semana, ¿de acuerdo? Por ahora ya, ya tenemos el, el primer tema, que es las, el top de las novelas de RTI. Yo recuerdo las noventeras. No, a eso sí. Yo las, las okay, novelas bueno. noventeras, yo no las, no, las, no las quito, no le digo, no, es que esta sí, esta no, no, no. Las novelas noventeras de RTI son las mejores. Lástima que en este tiempo de hoy en día, no han sino hablar sino de, 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 de venganzas, de, de, de traquetos, y, narconovelas. Y, y, y narconovelas y vamos a hacer el, vamos a ver cómo, cómo nos bajamos 
a, a este traqueto poniéndole una, una, una bombita y toda la cosa. No, 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 no. La verdad, no, no. No queremos más eso en la televisión. Bueno, entonces, compañero, bueno, ¿quién estuvo hoy acompañándonos, compañero? ¿Quién nos estuvo acompañando en, en, la, en, la, en la mesa de trabajo? En la mesa de trabajo, sí, señor. Bueno, nos estuvo acompañando el, el invitado Julio César Gómez y el contertulio Jesús Aconcha. Bueno, señor Aconcha, si está ahí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, ya se despidió rápidamente. Bueno, ¿quién, ¿quién está por ahí? No, solamente los dos. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, si no hay más preámbulo, ah, y también vamos a darle agradecimiento a todas aquellas personas que estuvieron eh, con nosotros, eh, a Antena Diego, a Fabián Ayala, a Gilbrey, a José Segura, a Sergio. Camilo a Camilo también, que, 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 que estuvo ahí con nosotros, saludos eh, para, también para José Villa también, eh, para Tomás Morrison, que, que no nos pudo acompañar en el día de hoy por cuestiones laborales, así que, pero sí sé que nos, que nos escuchó en la transmisión el día de hoy. Para Sergio Hernández, un saludo también para su hermano Milton, también que ahí pues nos, nos, nos compartió la la transmisión, gracias de verdad, de corazón se les quiere y gracias por estar con nosotros no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales en Facebook, en Twitter e en Instagram nos pueden encontrar como arroba Central Plus Co. en Youtube nos pueden encontrar en en Central eh, en Central Plus, Plus Colón, Central Plus sí, porque aquí veo que me modificó algunas cositas y no, obviamente, y, y obviamente, ok, bueno, entonces, y ya sabe, eh, si nos encuentran en, en YouTube, ahí nos dé ahí la campanita y para que nos siga. Y para que ustedes estén enterados de toda la información de primera, nos pueden encontrar en la página web www.centralplusco.com. Punto .blogspot.com Así que, sin más, sin más, si no hay más para, más para decir, muchísimas gracias, y recuerde que soy Drey Camacho, y soy con tertulio de Central Plus, de, de Central Plus. Muchas gracias, y que Dios los bendiga. Y la recomendación, cuidémonos, porque el virus no se ha ido. Sí, señor. Saludos para todas las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos en esta sesión virtual. Y esperamos para la próxima tenerlos como siempre aquí, fieles a la tonía. No siendo más, nos despedimos por el día de hoy y si van a manejar, entregue las llaves. O si va a tomar, entregue las llaves. <ríe> Ay, Dios mío, bueno, nos vemos, chao, chao, Dios los bendiga. Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta.